और जितने दूर दूर मुल्कों के लोग भी आज भी ये समय बना करके और समस्या सुन रहे हैं मैं यहां से आप लोगों को बहुत से बहुत मुबारकबाद दे रहा हूं इस नई साल के अवसर पर और मुझे उम्मीद है कि जैसे आप लोग हमेशा हम लोग का साथ दिए हैं ना वैसे भी रहेगा देखिए यह निवारी महीना का शुरुआत हो चुका है यह निवारी यानी जब ट्वेंटी तक आज शुरू हो चुका है लेकिन जब हम मुड़ करके देखते हैं भाई जी कि 2020 में बड़े 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 परिवार के छोटे परिवार गरीब परिवार उनका कितनी परिवार उनसे विदाई ले लिया है यानी बिछड़ गया है जिस वो कहते हैं अब बात करने जा रहा हूं जैसे कितनी की पत्नी का देहांत कितने का पति का देहांत कितनी की और बुजुर्ग आजा या नाना या आजिया नानी हो कितने के बच्चे कितनी के पूरा परिवार 2020 में उनसे छुटकारा ले लिया है मतलब बिछड़ गए हैं उनका काम के लिए आप भी कर चुके होंगे लेकिन हमारे भाई बहनों हर एक साल जब साथी हम लोग के छोड़ देते हैं तुम्हारा परिवार तुम्हारा बच्चा है तुम्हारा लड़का है चाहे जे है वो आज से बिछड़ जाता है हम फिर नई साल में शुरुआत करते हैं लोगों से बातचीत करने लगता है लोग बातचीत होने लगता है हम ये करेंगे वो करेंगे लेकिन जो आपके साथ था इतनी सालों से तुम्हारा पिता होगा या तुम्हारा माती माता जी या बहन होगा या भाई होगा अब वो तुम्हारे साथ नहीं है क्या तुम्हारा फर्ज वही खत्म हो चुका है काम के लिए करने के बाद क्या हमें ये भी दुख नहीं होता है कि हमारा खून हमसे विदाई विदाई ले लिया है हमसे छुटकारा ले लिया है या हमसे चला गया है या प्रभु परमात्मा का प्यारा हो गया है क्या ये सब बात हमें याद नहीं आते हैं भाई जी हम लोग को चाहिए हमेशा उन लोगों को याद करने के लिए जो हम लोग से बिछड़ गए हैं अब 2020 में देखो हजारन हजारन परिवार हम लोग से बिछड़ गया है और बाद में फिर चलाया कोविड उन्नीस और कोविड उन्नीस के वजह से भी हमारा श्री नाम में करीबन 120 लोग का मौत हुआ है प्यारे जनता हम लोग उनको मत भूले हम उन्हें याद करते रहे उनके लिए हम प्रार्थना करें पर ऊपर परमात्मा से या अल्लाह से दुआ करें कि उन लोग अच्छा जगह दे हम लोग के साथ छोड़ दिया लेकिन जब तक रहा हम लोग के साथ हम लोग के अंदर में सिर्फ खुशियां ही खुशियां थे आज वो नहीं है तो हम लोग को भूलना भी नहीं चाहिए सब लोग यही बात कहते हैं कि गुजरे साल एक छेकल मान था दुनिया भर में यह बात पता चला जब कोविड नहीं खनतीन कोरोना वायरस दुनिया भर में दुनिया भर में हल्ला मचाई से और कितनी लोग का वृद्धि हुई प्रदेश मुल्कों में हम लोग हर एक मुल्क के लोग हर एक जगह पर जिन लोग का वृद्धि हुई इस कोरोना वायरस द्वारा उन्हें शोक संवेदना प्रस्तुत कर रहे हैं दो कुछ परिवर्तन होना चाहिए देश के अंदर में 2021 परिवर्तन श्री नाम में होना चाहिए हर एक के लिए और जैसे आपने सुन चुके हैं भाइयों बहनों श्री नाम का ये रखेड़े जो है लोगों से कहा है कि वो लोग का विचार है अंतनारण के लिए एक लोन रोंद सलारस लोन रोंद देने के लिए 
2021 के लिए बात यही है कि हर एक अमतनार को एक लूंद रौंद होना चाहिए और जैसे आप लोग जानते भाई जी ये लूंद रौंद ये सरकार के फैसला है क्योंकि सियालो में इस वक्त बंटवारा हो गया है सियालो में शायद इसी महीना या आने वाले दिनों में एक नया बिस्टिल बैठेगा लेकिन श्री नाम कर खेरे ये बात ने शुरुआत में कहा कि वो चाहते हैं अंत नारण के लिए एक लोन रौंद एक सभी लोन रौंद देने के लिए इस अनिवार्य महीना एक अहम महीना होगा यह अनिवार्य महीना से लेकर के और जितनी महीना आ रहे हैं 2021 श्री नाम के लिए एक वो महीना होगा एक साल होगा मुकाबला के साल होगा मुकाबला करने के क्योंकि रखेरे को सरकार को जनता को हर को ऊपर आना चाहिए ऊपर आना चाहिए क्योंकि हम लोग मुसीबतों से बड़ी नीचे चल गए थे हम लोग को लड़ाई करना चाहिए ऊपर आने के लिए जैसे आप जानते हैं जैसे दिसंबर प्रोसेस उनमें फैसला भी होना चाहिए हम लोग को चाहिए बताने के लिए मिनिस्टर गिल मोर हुत के बातों में फैसला होना चाहिए यानी कि इस महीना में हम लोग परिवर्तन देखना चाहते हैं हम लोग परिवर्तन हम लोग तरक्की देखना चाहते हैं हर एक कलंक से इंसान को भी बहुत मेहनत भी करना चाहिए मेहनत करने से हमारा देश का इकोनॉमी भी सुधर जाएगा हमारे जनता बता बात चल रही से कि आज पता चला कि फ्रेजरेश होप व्यक्त में फ्रेजरेश होप व्यक्त में कुछ लोग ने वहां पर खवापन कटली से कप में से ये सब पता नहीं किसको काटना चाहता लेकिन वहां पर बहुत से हंगामा रहा बहुत से हंगामा रहा भाई जे वहां पर ये कटली से लग दौड़ रहा है कप मैच लेकर के ये फ्री रेफूप की बात है एक सिपाही ने इसी कारण से उन आदमियों को ऊपर ने गोली चलाया है गोली चलाया है एक को घायल भी हो चुका है ये फ्रेज शो व्याख्या के बात है भैया श्री नाम के लोग कोई के हाथ में कटलीस कोई के हाथ में कपनेस और वहां कूद रहा बप्पा हम तो कल आपको बताए थे ना कि हमारे जमाना की बात है लोग शेर मैस लेकर के दौड़ते थे शेर मैस लेकर के अरे छोटका एगो का बोलत है क्या एगो छोटा बोलत है चाकू पहने बैस एगो छोटा के लेकिन आज के जमाना में लोग कट मैस जिससे लोग सुअर गाय कुत्ता काटते मऊसा बकरी बकरा और कटली तो जानते बाप कटली से ऐसा चीज है छपकने के लिए इन चीजों से लोग ने इस जमाना में लोग दौड़ करके किसते जनता को काटने लगा है पहले किसी को हाथ घायल कर दिया तरी से खून निकल रहा है डॉक्टर के पास गया सिपाही लग आया हाँ इनका हाथ में तो छोड़ शेर न से काट दे लो लेकिन आज जाते सिपाही पास तो बोले इनके एक हाथ है ही नहीं एक पांव है ही नहीं या उनका सर काट के निकाल दिया गया ये जमाना आ गया भाई जी प्यारे प्यारी जनता आगे चल करके फिर वैरक तो खूब दगा का बारह बजे से जब शुरुआत भेज जैसे कि कोई लड़ाई पर जा रहा है लड़ाई पर और लोग जैसे बाप हर 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 निखन तीन मिनट तक एक लगातार हर 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 है जैसे कि कहीं पर एक लड़ाई हो रही है जैसे श्री नाम लड़ाई करते हैं रुषमान से डगावल यहां से बोली वहां से बोली हर 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 ऐसे चल रहा था रात्रि के समय काकी इतना बस जब करीबन 
बीस मिनट तक जब हल्ला दंगा भैल थे तब तनि शांत हो गया ना क्योंकि इंसान को बड़ी मजा लगता है पगारा सुलगाने के लिए बड़ी मजा लगता है यह सब चीज करने के लिए लेकिन पगारा कभी इंसान को खुश करता मौसी और कभी इंसान को रोवा देता है जैसे एक भैया ने एक अपार्टमेंट में अंतरराष्ट्रीय व्याख में कमरा में पगारा आतिशबाजी छोड़ के बाहर गया उसमें आग लगा बस अपार्टमेंट सब जल के राख हो गया है राख हो गया बप्पा हम अपने जनताओं के लिए आगे बढ़ाने बात बताने के लिए बढ़ता हूं न और हम आपको क्या बताऊंगा जो जरूरी है वो हम आपके सामने अब रखने के लिए मैं जा रहा हूं भैया जी नई पास त्राट के एक बात है नई पास त्राट नई पास त्राट में सुबह चार बजे एक आदमी के नाम माइकल का एक परिवार के घर पर मोनो कॉकटेल फेंका है देखिए ये मोनो कॉकटेल जो काकी ये बड़ी खतरा चीज भैया जी ये बहुत खतरा चीज काकी मोनो कॉकटेल बस ये आदमी का गिरफ्तारी हो चुका है माइकल का क्या गिरफ्तारी हुआ है अब ये बात आगे और निर्सुख होगा कि काहे कि ये सब कर किया है आज है तो जनता देखिए हमेशा हम आप लोग को संदेशा भेज रहा हूं ताकि आपको पता चल जाए कि हम कैसे रहते हैं एक देश में हमारा उठना बैठना किया है हम कैसे इंसान को पसंद करते या इंसान को पसंद नहीं करते हैं ये सब चीज हम लोग को यहां से पता चलता है अब आप देखिए त्वालब ओफर त्वालब अबे रतिया के बाद है एक बजे के बाद अरे सवेरे के बाद है एस्ट बेबी इस्लास हॉस्पिटल में खबर है एस्ट बेबी तस्लास हॉस्पिटल त्वालब ओफर त्वालब फिर जाकर के द्री मैशस भैला और एक यवन और ऐसा जिक्र है इसमें एक लड़का ना तो वह बता दिया आप लोग को ना क्योंकि कितनी भौजाई लोग और मैया लोग जानना चाहते हैं कि जनता तो जाता है लेकिन जनता आवे कि ना आवे हा तो ये सलाम हॉस्पिटल में जनिवार में यानी पैदा हुआ है अब हमें कहा बताया आप लोग को सिपाही ने जब रिंग वैक की तरफ पहुंचा मैं उसे सिपाही ने रिंग वैक की तरफ तो देखे गाड़ी हर 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 क्रिकी में जा रहा है क्रिकुआ में घुस गए एक गाड़ी अब हम तो है कहा और बताई जब एक गाड़ी क्रिकी में गई है रेंग वैक एक चकला रास्ता है लेकिन रेंग वैक में गाड़ी धीरे से चलावे के चाहिए लेकिन हमारे देश सूरी नाम में लोग ने जब एक मरतबा स्टील के पीछे आ जाता का कि तो उस सोचे कि वो पिलोट है स्टील के पीछे तो पिलोट है लगा लिया करिया चश्मा हरियर हरियर लिपस्टिक ऐसा नहीं ऐसा लौड़ का चीज है न का बस जाथ देखो उड़ के जाता है सिपाही पीछा किया पीछा किया वह जब गाड़ी गई कंदाल में बस कंदाल में गई गाड़ी अब समझ जाओ कि जनता भी जुट जाता हो इस समय जनता तर के ऊपर जुट जाता भाई दुई गो लड़कियां औरतें को न जाने बेचारी लोग कहा सज बज करके जा रही थी ए मौसी इतनी सज बज करके कि पानी में से निकालने के बाद भी महा कर रहे थे पोपैया महा कौआ अब आप समझ सकते हैं कि कई सपर पर करके दोनों जा रहे थे अब देखो पानी में घुस जाने से वहीं पर इन दोनों का समस्या खत्म हो गया एकदम से अब 
सिपाही कार्रवाई आंदे सुकर रहा कि औरतें तो कहा जा रहे थे इतनी रात के और कौन सी करने के जा रहे थे कहा करने के लिए जा रहे थे सजे बच के अब देखो या, या पता नहीं कि रात के दिन के लेकिन ऐसे अब बे पता नहीं लेकिन ये दोनों कंधा में चला गया बहुत दुख के बात है दुख के बात है ना और सरकार इन लोग को मदद करे और अगर चोट लगा होगा तो इनको सिकाही से भेजे ना शायद कोई ऐसा घबराहट में ये लोग चला गए कंडाल में ये भी हो सकता है इनका कि लेकिन इनको सहायता होना चाहिए तो की काम की तरफ से मुझे खबर मिला तो की काम बड़ी दूर है यहां ना बहुत दूर है बप्पा वहां पर कटवल भाई लका की ये मौसी हमारे समझ से बाहर है भाई ये क्यों काटने लगा लोग लोग के अब ये कटलिस बनावल है दूसरा चीज घास भूस काटने के लिए मनुष्य ने कटलिस पैजा पैजा करके मनुष्य लोग कटलिस पैजा पैजा करके इंसान को काटने लगा काकी द्रियम फेक तकियार फ्रैंकलिन इन्हें एक आदमी जिसका नाम गई योहान इन्हें कटली से काटी से फ्रैंकलिन को न और इतनी घायल हुआ है कि उन्हें ला करके स्पुत ऐसे हिरप को पहुंचाया गया है यह कटलिस के मामला में आपको बताएंगे एक मामला और भैया यह कटलिस के मामला काकी हम आपको एक बात बता दी ला तो काका ने घर बैठा है और ले ले कटलिस और एक फेरी फेरी जिससे उनके पैजावे हैं तो बैठा कुर्सी पर और कुर्सी के बीच में रखी से कटलिस ऊपर बैठा है और मारे है ऐसे फेरी मारे खर 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 बस घूम के काकी को देख ले हुए तो काकी भी देखे कि काका क्या करे बप्पा तो फिर मारे कटलिस खर 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 तो फिर काकी को ताक ले तो अब काकी घबराने लगी कि क्या बात है ये कटलिस वहां पर जाओ तो पर जाओ हमें ताकत है पैजा हमें ताकत है तो फिर कटनी से ली फिर मार खर 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 तो फिर ताक काकी से तब ले तो काकी भैया बोला रे बचा 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 खिड़की में से कुकू कूदा बम मुझे पीछे अब भरा भैया अरे बचा 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 तो काका ने काटे मांगे अब काका चौंगे बप्पा सिपाही पे आई सब कोई बोले कहा बात है भैया जी तू अपने औरत के काटे मांगे बोले तू कटी पाई आवत है बोले हाँ कई पचाव पर जाए पर जा करके हमें बार बार देखत रहा बार बार हमें देखत रहा इसीलिए हम कुकु के भगली इसे काटे मांगे बोले सिपाही देख हम ले ली एक मुर्गा अब वे मुर्गा काट वोट करके सब तैयार करे मांगे ला तो ये सोचे हम कटलीस पर जाएगा इनके लिए तो देखो पहले के जमाना कैसे न मौसी कटलीस के मामला और आज के मामला आज लोग के काटने लगा लोग ने खचा खच खचा खच पहले कैसे बात न रहा वो तो मुर्गी काटने के लिए बात रहा न भैया अच्छा तो अब ये बात रहा कि फ्रैंकलिन को लोहान वी ने जो दिल्ली में फैल गया के फ्रैंकलिन तो काम में उन्हें कटली से काटी से वगैरह रहा है समझे ना भैया लेवी दौरत में भैल भैया नौता लेवी दौरत में भैल नेवता सरकार ने तो कहा था नेवता मत करियो तो लेवी दौरत में भैल नेवता ऐसा नेवता भैल ऐसा खवान खाना पीना पी, पियक कर ऐसा दारू के पियाई मौसी तो यानी कि आजकल पहले ऐसा रहा कि जमाना बहुत जमाना के बात है 40-50 बरिस के बात है जब लोग एक बोतल बीरी खरीदते थे एक बोतल बीरी बीर बीर एक लीटर का तो दस गो गिलास आवत रहा तो दस लोग एक बोतल बीरी घंटा लग जाए था पियत पियत चीख चीख करके लोग पियत रहा एक बोतल बीरी आज के जमाना एक आदमी एक कार्टून बीरी पी लेता मौसी एक कार्टून विस्की पियत है एक कार्टून लॉन्ग जॉन पियत है एक कार्टून ब्लैक पोस्ट पी लिया करता है आज के जमाना के बाद हम करीला बस ये आदमी आ लीजिए जो अपने कहीं नौता में रहा खूब पी 
ऐसा पी पा करके बैठा गाड़ी में अब गाड़ी स्टार्ट करी लेकिन अब पता चला कि अब एक आंखी बंद होने लगा तो दाम के किनारे सड़क पर इतनी शराब पिए थे भैया जी बस गाड़ी में सूत गए मोटर गाड़ी में सूत गए काकी नपना बजे खुर खुर कि बाहर के लोग ने सुने कि ए भाई बा सूतल बप्पा बस दे गो डाकू गई रे छूरा ले करके तो भैया जी के पहले सब पाकि चक्री है तो दो हजार नगद पैसा और जितना चीज रहा निकाल करके भाग गया भैया सूचना सूचना रह गए छोर लोग इनके माल लूट करके भाग गया ये हाल है हमारा देश का ना एक दूसरा बात सुनियो और ये एक का घबराहट वाला बात है भाई जी एक लिलियन डाल है कहीं फाइस वैख लिलियन डाल फाइस वैख के कोने पर अभी संझा के बात है करिए सवा एक बजे के बात है एक ट्रेन पर वह एक ट्रेन एक परासी से लोग कहते हैं वह एक लाश परा है उन्हें किसी ने हत्या की एक मर्द की लाश है लिलियन डाल और फाइस वैख वहां पर मैदान पर ट्रेन पर एक लेट पड़ा है अभी संझा के बाद है यही सवा एक बजे के बाद है न काकी और इन्हें लोग कत्ल किया है इन्हें लोग कत्ल किया है अब हम आपको कौन तरीका से समझाई कि काहे इनके लोग हत्या की है क्यों इनका मौत हो गया है और जब सरकार पहुंचा है पुलिस से तो इनका लाइट मिला है अब ये सरकार पुलिस चीज को आगे उन्हें सुख करेगा ये कैसे इनका मौत हुआ है काहे के लिलियन दाल और फाइस व्याख की यह बात है पगारा तो खूब दगड़ का की तो तो खूब दागे हुई है ना आ, हमें पता है और पगारा दगड़ है तो पहला सुराख तो पर रहा दुई साल के पहला सुराख तो पर दुई साल के दूसर को आ रहा बीस बरस के ज्यादा को मुंह में चोट लगा उनको बहांदल किया और एक को बहांदल किया एक चौबीस साल के इतनी घायल हो गया है कि उन्हें सिकन हाइस में लेना पड़ा है एक चौबीस साल का इतनी घायल हुआ है पगारा के द्वारा इन्हें सिकन हाइस में रखना पड़ा है अब देखो इनका हाल क्या है पता नहीं है लेकिन हम लोग को इस बात से दुख है का कि बहुत दुख है न कि ये ऐसे हुआ है और इनका बहांदलिंग होने जा रहा है ए भैया आगे चल करके हम लोग को पता था ये बात कुछ एलफीफी का है सेल का डायरेक्टर पॉल लांग करीबन एक महीना से ये स्कोर्सिंग इन्हें दिया गया है पॉल लांग एक महीना से ये स्कॉस हुआ है तो ये स्कॉस था स्कॉस था ये फेस पर वह केस बद रहे सेल के बारे में बात कर रहे हैं एक महीना से स्कॉर्सिंग था लेकिन जहां तक पता है कि अब उन्हें नॉन एक्टिव कर दिया गया है नॉन एक्टिव कर दी गई है ए? तो ये था एलफीवे के मामला और जो बाकी मामला है एलफीवी के तो आप सुनते रहना सब कोई जानना चाहते हैं कि एलफीवी क्या करेगा इस नए साल में अखरार इस सेक्टर के बारे में बात कर रहे हैं कुछ करेगा कि ना करेगा ना वो भी सब जनता इंतजार कर रहा है क्योंकि कितनी मुलुक है प्यारे लोग जो अखरारी से सेक्टर के द्वारा देश चलता है हमारे देश में अखरारी से सेक्टर और कितना सेक्टर इतनी सेक्टर और अभी हम बैठ करके भीख मांगते हैं 
इतना लोग आकर के काम किए भाई लोग आकर के बाद आकर के अब ये करब वो करब लेकिन जब उनका समय आ जाते जाने के लिए तो रिपोर्ट में नल कमा नल भाई जी इतना पैसा के खर्चा असम्बली के पैसा पैसा के खर्चा मिनिस्टर के खर्चा सबके पैसा भरल जा कोई तो सोचम काम न करे हर एक के पैसा दिया जाता है लोग सोच रहे कि वो लोग हम लोग के लिए भलाई कर रहा नहीं तुम्हें तो तनख्वाह मिलता पैसा मिलत है पैसा तो जो पैसा मिलत है आप लोगों को तो आप लोग को कुछ करना चाहिए अभी तक देश श्रीनाम में लोग है जो मुफ्त में काम करता है जनता के लिए श्रीनाम में अभी तक जनता है जो मुफ्त में काम करता है और जो लोग को पैसा दिया जाते हैं तो वो लोग सवेरे खली जाके देखे कि त्रिकी है किना त्रिकी है दसवा है मोई किना और कैंकेंगवा कपरवा है मोई किना होगा कुर्सिया जुतुआ चमके की ना चमके भाई जी हम लोग तरक्की देखना चाहते हैं तरक्की देखना चाहते भाई देखो जो मुझे साल है करीबन सन से ही फन तक लोग का मौत हुआ है पर केश और यह दाम के बाद हम करीला जैसन जई फन तक दो दन जैसन जई फन तक दो दन भाई जी अब आप बताइए काकी इतना लोग का मौत हुआ अच्छा शायद ये लोग के कसूर से नहीं हुआ होगा लेकिन हम लोग इन तमाम परिवार जिनों का परिवार जिनका परिवार जिसे बिछड़ गया है हम लोग उनके लिए प्रार्थना करते हैं ये प्रभु अल्लाह खुदा इनको ताकत दो कुत दो ताकि वो लोग इस ऐसा मुसीबत से बच सके जनता अब देखियो मैं बात करने जा रहा हूं हम लोग के कृष्ण कृष्ण फ्लाट पर कृष्ण फ्लाट लगा कि कृष्ण फ्लाट समुंदर के बाद वहां पर चार पेटी मिला है जहां तेल है तेल तेल के अलावा वहां पर खस भी है अब श्रीराम का सरकार ने ओल मशकपे से कहा ए भैया ए मशकपे बहुत सा तेल है चार जगह पर तेल है खास है लेकिन हमारे देश के कारोबार करने के लिए हम लोग के कुछ पैसा के अभी अब जरूरी है और सरकार ने उस तेल के जहां तेल रीबा के नीचे पानी के नीचे अभी तक है उस पर एक फोर्स खोट मांग किया कि हमें कुछ उधार दे दे जब आप लोग तेल निकालेंगे तो हम लोग हिसाब किताब कर ले जाए ना आखिर आप लोग आकर के निकालेंगे तो हमें एक फोर्स खोट दे दे तो अब जनता कितने है ना जो शायद गलत विचार पॉलिटिक वाले है तो वो ने ठपोली मारने लगा हंस हंस करके ये करने लगा वो करने लगा आ देखो ये तमाशा ये भैया शायद जो लोग न जाने थे हम आपको आज बता दी एक बात ठीक से हम बात करने जा रहा हूं अपना बुजुर्ग के लिए अब बुजुर्ग के बाद ये कलकतियन से हम लेकर के आज तक आगे बढ़ रहे हैं कलकतियन क्योंकि हम कलकतियन अपने दादा दादी नाना नानी और कितने आजा आदि हम उन लोगों के साथ बात करते रहा उन जमाना में ये बुढ़वन जो हिंदुस्तान से आए थे उनसे हमें मुलाकात हुआ उनसे बात कर रहे थे हमारा दादा खोज हमारा दादी और हमारा नाना नानी हमारा आजा आजी जितने जितने पर, और कितनी विद्वान विद्वान लोग भारत से सब धोखी पहनते थे या हिंदू या मुसलमान सब धोखी पहना करते थे हमारा दादा धोखी और ऐसे करके नाना तो भाई जी ओकर बाद में हमारा बाप हमारी पैदा है 
ओकरे बाद में हम पैदा भेन गया दखीन राशि हमें हम सब देखत आई ना भारत के लोग के साथ इसलिए मैंने भारत के जनता के साथ बड़ी मुझे बहुत लगाव है बहुत मैं उनके साथ रह करके मुझे बड़ा अच्छा लगा इसलिए मैं दस्तिक हिंदुस्तान से मी खरासी का कुर्सी पर बैठा अभी तक और मोनी व्रत ने खड़ा किया जो मारे व्रत में हुआ वो मैंने किया और ऐसे भी कितना मोन में अपनी केरी में और ऐसे ऐसे करके हम लोग मोन में बनाते जा रहे हैं और फर्शा स्टेरिस के बाद भी कर रहे हैं तो मुझे पता है वो लोग कितना अच्छा इंसान थे उसमें भेदभाव नहीं था पता नहीं चले कि के कौन जमात के रहा कौन धर्म के पता कभी नहीं चला मैं तो जाकर के मंदिर में चिराग बार रहते हूं जमाना में पंडित लाल बिहारी भारत से आए था उनका छोटा मंदिर में रोज रात के मैं जो चिराग बार थे कारण काहे का दिन पंडित जी एक मिश्री छोड़ दिया करते थे मेरे लिए तो मिश्री खाने के लिए मैं पहुंच जाते थे और चिराग बारने के लिए तो फर्क ना था भाई इस चीज के अंदर में तो अब खेत में धान लगत रहा तो जिसका बेटी से ज्ञान हो गई है या बेटा तो वो लोग जाते मेरी मान के पास मेरी मान रेस पर बोलन हमारा बुजुर्ग लोग के पास धान के मेरी था हेलर वली दिन ईसाक नबी दिन ईसाक अहमदीन ईसाक ये लोग का धान के मेरी था तो गांव के लोग आते थे चचा चचा काका देखो बिटिया से ज्ञान उनका बिहार लग गई से बिहार होने वाली है तो धान कटी अगले साल तो धान के पैसा तो ले लिए लेकिन पैसा हमें तो दे दे सुनिए का की तो तमाशा अगले साल के जो धान कटेगा तो ओकर पैसा तो ले ली है लेकिन पैसा आज मुझे जरूरी है क्योंकि बेटी के शादी है और दुकान का मालिक वही दिन साख फट से पैसा निकाल के दे दे हरिया कितना जरूरी है भैया दुई हजार में तो भी आज शादी हो जाए और सब हो जाए और दुई हजार के शायद हम लोग के खेत खेत धान लगेगा धान कटेगा तो शायद उतना हम बचेगा तो धान अगर ना कटा है अगले साल के बाद वली जी निशा अपनी केरी का एक महान इंसान जिसके बारे में बहुत से लोग अभी चर्चा करते हैं हम लोग भी चर्चा करते हैं हम सोच की सम्मान के सरकार को भी चर्चा करना चाहिए वही दिन ईसाक जो कितने अच्छे काम किया देश के लिए जनता के लिए तो वही दिन ईसाक धन काटने से पहले उनको पैसा दे दिया अब जब श्री चंद्रिका प्रसाद संतोषी प्रेसिडेंट ने कहा कि जो तेल अभी तक है वहां समुंदर के नीचे अच्छा तेल के वो मही वो बड़ी कटियो तेल निकलियो कम निकलियो लेकिन कुछ पैसा हमें दे दो तो गलत बात नहीं कहा है क्योंकि साबित हो चुका है कि हमारे समुंदर के इसमें तेल है इसलिए इस पर कोई को न सोचना चाहिए कि यह कोई गलत काम किया या कोई 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 एक ऐसा काम किया जो दुनिया में ना हुआ खैर मैंने ये खेती के बारे में कहा है छोटा बात कैसे लोग आओ था वही दिन ईसा के मीरी में धान के मीरी में पहले उसका नाम कलारा पौधर फिर उसका नाम था फंथ्रेमिन पौधर अब उसका नाम खमाल दिया गया ना शायद थोड़ा दिन में शायद और कोई नाम हो सकता है अगर सरकार चाहे तब लेकिन वली दिन ईसा सबके पैसा दे देते रहा उठा करके जाओ बीच शादी करो या कोई पैसा के जो जाओ वो फोर्स खोद देते गया और ये कायदा जो है ये भारत से वो लेकर के आया क्योंकि वली निशा अपने बाप के साथ भारत से यहां आया है इस इंडिया खबर वली निशा न और बहुत बहादुर और बहुत चलाक इंसान था अभी तक शायद कोई बुढ़वा जिंदा होगा तो उनका नाम सुन करके सोचते होंगे कि कितना चीज वो बनाया है लेकिन बेमान लोग ने उनका सब सामान लूट लिए हैं खैर छोड़िए तो भाई जी ये था वो फोर्स खोद के बारे में जो मैं आप लोग के सामने रखे हैं भाई जी आप तो जानते हैं कि राजा महाराजा ताकि तो, तो खूब जानत है तो राजा महाराजा लोग को पांच पांच बीबिया हुआ करते थे और ऐसे ऐसे 
ऐसे से राज करते थे लोग पहले पहले के राज में ये सब ऐसे चलता था ना शायद वही कारण से आज इंसान लोग के पास दूसरी तीन तीन औरत है क्योंकि राजा महाराजा लोग के पास चार चार पांच पांच मेहरारू था और राजा के पास जो पांच मेहरारू पांच मेहरी जो थे नमोसे तो एक के नाम रहा फिरोजा तो फिरोजा ये पचवा औरत राजा के अब रो राजा के तेल लगावे राजा हमार भाई सलीम वो कहते नौकरी पर धल रहे हमारे लगे बीरबल के निकाल करके बीरबल के हटा करके तो सलीम के धर वहां ये पचवा बीबी राजा के फिरोजा फिरोजा का भाई सलीम के नौकरी काम नहीं मिलता था अब वो राजा के मेहरारू तो अपने राजा से कहता है महाराजा हमारा भाई सलीम बेरोजगार है वो कहते तो धर दे काम पर बीरबल के निकाल करके अब राजा बोले हैं फिरोजा से फिरोज तो और भाई सलीम न कर पाई वो काम जो बीरबल करें बोले ना हाँ कैसे कैसे हमें कोई मुंह न रह जाता कि हम राजा के मेहरारू है भी और हम अपने भाई के नौकरी पर लग सकते ये झगड़ा रोज रात के सब बहनियों के समझावे पांच पांच मेहरारू ना सब समझावे अच्छा तो राजा बोला अच्छा बुलाओ सलीम के तो सलीम के बोला इस मौसी राजा बुलंद चुका एक मौका देगा एक टुकड़ा रसरी एक मीटर के एक मीटर के रसरी टुकड़ा रसरी राजा ने दे सलीम के बोला छत जाए के बेच के आओ एक मीटर एक टुकड़ा छोटा मीटर ना एक मीटर कितना हो गया रसरी रसरी इसे गाय बांध वाला रसरी झगुआ में लोग बांधते जो आजकल तो सलीम के दे राजा के सलीम जाइए रसरी बेच करके आओ अगर तू तो बेच दे रही रसरी तो हम बीरबल के निकाल देंगे और बीरबल के जगह तो के दे दे सुन ले का का तुम वही से सुनिए सलीम सलीम ने रसरी ले करके ई दाम वो दाम ई बजे वो बजे आदमी बोले भाई सलीम कहा है एक मिल करके न हमें के बकरी बांध सकेगा से न गाय बांध सकेगा एक जगह पहुंचा आदमी दारू पी के आओ बाबा बुला रसरी फांस तो सलीम पहुंचा बोले ऐसे तो फंसियो भी न लगी सलीम तो दिन भर लग गए भैया रसरी ले करके सलीम रसरी ले करके वापस लौट रहा है दरबार में राजा बोला फिरोज जा फिरोज देख तो भाई आ गई सर कहा भाई सलीम दीदी कोई की न मांगते ना बोले मां कोई फांसी भी लगाए मांगे तो फांसी भी न लगाए कोई ना मांगे तो बोला इस बीरबल के राजा बीरबल ई रसरी बिहार की सवेरे सवेरे जइए अभ्यास करके तुरंत लौट आइए आप तो सलीम हंसे बोले ये कहा बेच करके आई फिर ओजा बोले थे ना बेच करके आई बस भैया बीरबल पहुंचा एक बड़का दुकान था एक शेर जी कबर का दुकान जिसे कह पड़ा नहीं है ना इस इनके और देशवा में बड़ी फील है मऊसा बहुत फील है जैसे आज हमारा देश में फील है अपना विक्रस्कोप वगैरह लेकर के गया था विक्रस्कोप तो रसरिया इसे जहां बड़का फेरमा है वही जम्मू पर इसे रखी से इसे साइज जहां की फेरमा के बीच बीच में रसरिया देखा है और मिक्र कोप लगा करके और वही झांके और मां झांके अब बदरेफा के शेर जी लोग के दुकान के लोग बोले एक का करे बीरबल ये तो देखो सेंटर लगाई से हमारे दुकान के बीच में ये तो रसरिया देख इधर आ गए अब शेर जी बोले तरी जल्दी जल्दी जा भैया बीरबल के पकड़ के लाओ का करे वो तो अच्छा बीरबल सामान उठाई सुठाई से रसी उठाई गए भीतर शेर दुकान में सब चंद पचास चालीस पचास लोग तो घेर लिया बीरबल तू कहा कौन सी 
बोले देखो अब तो लोग समझदार है भैया तो लोग जनिए का करियो अब सरकार मांगे है एक रास्ता निकाले हिया बोले कहा तो बोले तो लोग के बदले के बीच बीच में ऐसे काट करके एक रास्ता निकलेगा ताकि फिर वगैरह ये समस्या हल हो जाए अब तो बदरेब के मालिक भैया शिवला देव भप्पा हमार खबुआ को चीर करके गरस्ता बनी बोले हाँ वही तो देखी ना तब ना तेरे नापे पे आई नहीं ना तब जायला बोले ना वो कुछ कर बीरबल बीरबल कुछ कर तो हरे हाथ में सब कुछ है तो ही बचा सके बीरबल अरे कुछ कर तो बोले देखो ये मूर्ख पीला जो है ये नशरिया है इनका एक दान लगा दो हम चला जाए बोले चालीस हजार पचास हजार बोले ठीक है तो पचास हजार में भैया जी पचास हजार में वो रसरी बेच करके बीरबल जाते दरबार में दो घंटा के बाद में बोला अरे फिर हो जाके फिर हो जा सलीम को लेकर के आओ बताते बीरबल कब है बोले मंकी तो और मिलत का मिलियन बाकी हम पचास हजार लेके चलाए दी बोले कितना दे बोले पचास हजार में हम रसरी बेच करके चलाए दे राजा तो बोले कि फिर यही कारण से हम बीरबल के न हटाई पाईला जो काम बीरबल कर सकते हैं वो कोई ऐसे घर इंसान न कर पाएगा कोई न कर पाए तुम्हारा भाई भी ना लेकिन हम सोचा कहीं तुम्हारे भैया को हम नौकरी पर लगा दे या बीरबल के साथ उठी बैठी तो फिर कुछ चला के भी सीख ले तो देखो भाई जी हमारा देश में भी हमारा श्री नाम में ढेर इंसान है बप्पा जो बीजबल के काम अभी तक कर सकता है लेकिन सब कोई न कर पाएगा का कि सब कोई साइड हल्ला दंगा मचाते सब कोई न कर पाए बीजबल के अपना भैया तकमा है बीजबल के अपना अपना भैया और कौन दो वगैरह है बीरबल से आप दिल अग्गी मत करियो भाई जी जनवरी के आज पहली तारीख का के आप लोग ऐसा प्रेम से रहियो जैसे मैंने कहा कि देखो कितनी मारपीट कल कर जगदेई वक्त में हुआ मारपीट हुआ एक आदमी उसके नाम अंतोनी भी एक भैया हेंद्रिक हेंद्रिक अशरूफ को छोड़ी भोग करके उनका हत्या कर दिया है अब ये सब बात हम आपको क्यों बता रहे हैं कि इंसान को अपना गुस्सा जो है अपने काबू में रखना चाहिए क्यों इंसान इतनी जल्दी खफा हो जाते हैं हमारे देश के जनता आप लोग तनी होशियार हो जाओ बर्दाश्त करे के कोशिश करो न छोटे छोटे चीज के लिए लेकर के छोड़ी या पिस्तौल किसी को हत्या कर दो यह चीज से हम लोग बहुत बहुत बर्बाद हो जाएंगे अभी आप सुधर जाओ अभी आपके मौका है दोबारा हम लोग को ऐसा मौका नहीं मिलेगा दोबारा हम लोग को ऐसा मौका नहीं मिलेगा हम लोग के देश में सरकार ने लॉकडाउन ने सात बजे से कायम की है वो भी आओ ऊपर चढ़ सकता था लेकिन वो आपको मौका दिया कि पुराना साल नई साल आप अपने ढंग से मना ले। लेकिन एक बात याद रखिए यह कोविड उन्नीस अभी खत्म नहीं हुआ है और हम लोग को इसको प्रार्थना करने से इनको हम लोग दूर कर सकते हैं हम लोग दुआ से इनको दूर कर सकते हैं सिर्फ प्रार्थना और दुआ से अगर हम लोग प्रार्थना और दुआ को भी भूल जाएंगे तो हम लोग के साथ साथ जिंदगी दुनिया भी एक जहन्नम बन जाएगा आप तैयार हो एक मत हो एक मत हो करके अब हम लोग इस देश के अंदर में इस बीमारी को दूर करें ट्वेंटर एज एंड ट्वेंटर हम लोग लड़ाई करके कोशिश करके ये कोरोना फिर इसको हम लोग अगर बदल करें अलग करें और अगर तुम्हारे अंदर में हिम्मत ना है भाई जी 
तो हम कुछ ना कर पाएंगे लेकिन आप हर एक चीज सरकार के हाथ में मत छोड़ना यह जनता के हाथ में है और जनता अगर कोशिश करेगा तो यह कोफिट नहीं खनकिंग हमेशा हमेशा के लिए हम लोग से अलग हो जाएगा मैं आप लोगों से बार बार यही बात कहता हूं कि एक मत हो करके एक मत हो करके हमारे अंदर में विश्वास होना चाहिए हम अपने लोगों के अंदर में विश्वास करो विश्वास सीखो सरकार को विश्वास करो अपने औलाद के लिए अपने परिवार के लिए प्रार्थना करो दुआ करो अपने सरकार के लिए दुआ करो हाथ उठा करके प्रभु आपका सुनता है अल्लाह आपका आपका सुनता है और आपका कोई सहायता नहीं दे पाएगा मैं आपसे इजाजत चाहूंगा शुक्रिया खुदा हाफिज कोनिंग स्त्रात नंबर उनासी से विधवा डोरी जालिम सिंह रूप राम सोख के साथ ये सूचना देती है सुख दिसंबर के 25 तारीख सैतालीस सैफ न फेर तक साल की उम्र में विधवा डोरी जालिम सिंह रूप राम के भतीज अनुराधा जालिम सिंह के भाई स्वर्गीय शिव शंकर सिंह जालिम सिंह के भतीज क्वाटा वैख नंबर एक सौ सत्तर के रहने वाले श्रीमान जय कुमार फातिंगन की मृत्यु हुई है इन्हें लोग ज्यादा जॉय के नाम से जानते थे एतवार यानी वारी के तीन तारीख अंतिम दर्शन का मौका रहेगा अर्थ ही कल सुबह दस से बारह बजे तक घर पर रखा जाएगा बारह बजे क्वाटा वैख नंबर एक सौ सत्तर से अर्थ उठाई जाएगी दो बजे वह नर्जई पर दाख क्रिया की जाएगी अर्थी कल सुबह दस बजे घर पर रखा जाएगा तमाम परिवार हर एक को ये खबर दी जाती है क्वाटा वैख नंबर एक सौ सत्तर से श्रीमती शालिनी फातिंगन गोपाल सौख के साथ ये सूचना देती है सुख दिसंबर के पच्चीस तारीख सैतालीस सैफ न फेर तक साल के उम्र में श्रीमती शालिनी फातिंगन गोपाल के पति कैलाश विजया जयेश और दानिश के पिता क्वाटा वैख नंबर एक सौ सत्तर के रहने वाले श्रीमान जय कुमार फातिंगन की मृत्यु हुई है इन्हें लोग ज्यादा जॉय के नाम से जानते थे एतवार यानी वारी के तीन तारीख अर्थी कल सुबह दस से बारह बजे तक घर पर रखा जाएगा जहाँ पर अंतिम दर्शन का मौका रहेगा बारह बजे क्वाटा वैख नंबर एक सौ सत्तर से अर्थी उठाई जाएगी दो बजे वह नर्जई पर दाख क्रिया की जाएगी अर्थी कल सुबह दस बजे घर पर रखा जाएगा मांगौला नम निन्यानबे से श्रीमान सुरेश कुमार रघु सौख के साथ ये सूचना देते हैं बुध दिसंबर के तीस तारीख अस्सी तख तख साल के उम्र में श्रीमान सुरेश कुमार रघु के ससुर श्रीमती राजवंती रघु बेंदा के पिता विकास और विनय के नाना आविष्का के नंदवा ससुर गंगा राम पामदेई वैख नम चार सौ तीन सारा मका के रहने वाले श्रीमान हरि प्रसाद बेंदा की मृत्यु हुई है इन्हें लोग ज्यादा बाल के नाम से जानते थे अर्थी कल एतवार यानी वारी के तीन तारीख सुबह दस बजे वह नर्जई पर बसलो टकरिंग में दाख क्रिया की जाएगी बैठक नहीं की जाती है परिवार हर एक को ये खबर दी जाती है नए दलान ताल मेर से श्रीमान रामेश गंगा सौख के साथ ये सूचना देते हैं बुध दिसंबर के तीस तारीख अस्सी तख तक साल के उम्र में श्रीमान रामेश गंगा के ससुर श्रीमती शकुंतला गंगा बेंदा के पिता रनी के नाना नातली के ननवा ससुर फैजन के पर नाना गंगा राम पांडे वैख नम चार सौ तीन सारा मका के रहने वाले श्रीमान हरि प्रसाद बेंदा की मृत्यु हुई है 
इन्हें लोग ज्यादा बाल के नाम से जानते थे अर्थ कल एतवार यानी वारी के तीन तारीख सुबह दस बजे वह नर्जी पर बस लोट क्रिंग में दाख क्रिया की जाएगी बैठक नहीं की जाती है तमाम परिवार हर एक को ये खबर दी जाती है मेस्त्रात नंबर दस से मालिक क्रेस्त शॉप का श्रीमान कृष्णा दत्त फातिंगन सौख के साथ ये सूचना देते हैं सुख दिसंबर के 25 तारीख सैतालीस सेवन फेर तक साल के उम्र में मालिक क्रेस्त शॉप का श्रीमान कृष्णा दत्त फातिंगन के बेटा आनंद फातिंगन और दियाना जुलुम सिंह फातिंगन के भाई रायन जुलुम सिंह के सार रक्षति और विदुर जुलुम सिंह के मामा श्रीमती शालिनी फातिंगन गोपाल के पति कैलाश विजया जयेश और दानिश के पिता स्वर्गीय के सरवती फातिंगन रूपराम के बेटा क्वाता वह नंबर एक सौ सत्तर के रहने वाले श्रीमान जय कुमार फातिंगन की मृत्यु हुई है इन्हें लोग ज्यादा जॉय के नाम से जानते थे एतवार यानी वारी के तीन तारीख अर्थ कल सुबह दस से बारह बजे तक घर पर रखा जाएगा जहां पर अंतिम दर्शन का मौका रहेगा बारह बजे क्वाता वह नंबर एक सौ सत्तर से अर्थ उठाई जाएगी दो बजे वह नर्जी पर दाख क्रिया की जाएगी अर्थ कल सुबह दस बजे घर पर रखा जाएगा तमाम परिवार हर एक को ये खबर दी जाती है जवाटनहोफन बृहस्त्रात नंबर एक सौ तिहत्तर से श्रीमान के सौर रूप राम सौख के साथ ये सूचना देते हैं सुख दिसंबर के पच्चीस तारीख सैतालीस सैफ न फेर तक साल के उम्र में श्रीमान के सौर रूप राम श्रीमती बेया रूप राम बद्री के भाई ने डैनी और श्वेता के भाई स्वर्गीय कलब देव रूप राम स्वर्गीय तारावती रूप राम रामदास के नाती क्वाता वह नंबर एक सौ सत्तर के रहने वाले श्रीमान जय कुमार फातिंगन की मृत्यु हुई है इन्हें लोग ज्यादा जॉय के नाम से जानते थे एतवार यानी वारी के तीन तारीख कल अंतिम दर्शन का मौका रहेगा अर्थ सुबह दस से बारह बजे तक घर पर रखा जाएगा बारह बजे क्वाता वह नंबर एक सौ सत्तर से अर्थ उठाई जाएगी दो बजे वह नर्जी पर दाख क्रिया की जाएगी अर्थ कल सुबह दस बजे घर पर रखा जाएगा तमाम परिवार हर एक को ये खबर दी जाती है क्वाटा राम भरो स्वह नंबर सोलह से श्रीमती मालती ब्रिज बुखन सौख के साथ ये सूचना देती है सुख या निवारी के पहली तारीख इक्यावन एन एन फाइव तक साल के उम्र में श्रीमती मालती ब्रिज बुखन के बहन आरफा भग्गु बचनू के मौसी अमित भग्गु के मौसी असास श्रेया और रुद्रा के नानी स्वर्गीय राजकुमार ब्रिज बुखन स्वर्गीय बिसुंडे ब्रिज बुखन भगन के बेटी राम भरो स्वह नंबर बारह क्वाटा के रहने वाली श्रीमती चित्रावती भगन ब्रिज बुखन की मृत्यु हुई है इन्हें लोग ज्यादा सबीता के नाम से जानते थे अर्थ के बारे में आर के आइंदा प्रोग्राम में खबर दी जाएगी तमाम परिवार हर एक को ये खबर दी जाती है क्वाटा रघुबर सिंह वह नंबर चौसठ से श्रीमान बॉन्टी से उबरन सौख के साथ ये सूचना देते हैं सुख या निवारी के पहली तारीख इक्यावन एन एन फाइव तक साल के उम्र में श्रीमान बॉन्टी से उबरन के बर की श्रीमती आशा से उबरन ब्रिज बुखन के बहन प्रिया और डोनफन के मौसी किरण के मौसी असास प्रशाना के नानी स्वर्गीय राजकुमार ब्रिज बुखन स्वर्गीय बिसुंदे ब्रिज बुखन भगन के बेटी राम भरो स्वह नंबर बारह क्वाटा के रहने वाली श्रीमती चित्रावती भगन ब्रिज बुखन की मृत्यु हुई है इन्हें लोग ज्यादा सबीता के नाम से जानते थे अर्थ कल एतवार या निवारी के तीन तारीख सुबह दस बजे घर पर रखा जाएगा 
एक बजे राम भरो स्वैन मरबारा क्वाटा से अर्थ उठाई जाएगी दो बजे वैहना जी पर डाक क्रिया की जाएगी अर्थी कल सुबह दस बजे घर पर रखा जाएगा तमाम परिवार हर एक को ये खबर दी जाती है राम भरो स्वैह नंबर बारह क्वाटा से श्री मानसु देश भगन सौख के साथ ये सूचना देते हैं सुख यानी वारी के पहली तारीख इक्यावन एन एन फाइव तक साल के उम्र में श्री मानसु देश भगन के पत्नी नवीन भगन के माँ राम भरो स्वैह नंबर बारह क्वाटा के रहने वाली श्रीमती चित्रावती भगन ब्रिज बुखन की मृत्यु हुई है इन्हें लोग ज्यादा सबीता के नाम से जानते थे अर्थ ऐतवार यानी वारी के तीन तारीख कल सुबह दस बजे घर पर रखा जाएगा एक बजे राम भरो स्वैह नंबर बारह क्वाटा से अर्थ उठाई जाएगी दो बजे वैहना जी पर डाक क्रिया की जाएगी अर्थ कल सुबह दस बजे घर पर रखा जाएगा तमाम परिवार हर एक को ये खबर दी जाती है मुद्दे इलाक बुरा चाहे तो क्या होता है वही होता है जो मंसूर खुदा होता है Dames en luisteraars van harte goedemorgen en welkom tot onze eerste aflevering van Rashid Pierkaans Kal Ajor Kal voor het jaar 2020. Herstel voor 2021. Dit is onze eerste aflevering voor het jaar 2021. Kal A Jorkal voor zaterdag 2 januari 2021. Kal A Jorkal wordt live uitgezonden via de RBN Radio Frequenties. RP de Hot One 89.7 FM. Deze uitzending is ook te beluisteren via ECMI Radio 91.3 FM. En ik keer is deze uitzending op de 103.5 FM. Kal A Jorkal is ook live te zien via YouTube. Daarvoor gaat u naar de YouTube zoals je slaat in RBN Suriname. Dan ziet u deze uitzending ook live. Online is deze uitzending te beluisteren via dbsuriname.com. In Suriname zelf is Kalajorkel vandaag te zien via RBN kanaal 5.1. Mijn naam is Farid Pierkan. Ik presenteer u vandaag onze eerste aflevering van Rashid Pierkan's Kalajorkel. Tezamen met Serena Esset. Goedemorgen. En, en ik zeg tegen u allemaal assalamu alaikum. Laten we alle mensen condoleren die een dierbare hebben verloren. En ik wil u allemaal veel sterkte toewensen. De mensen die ziek zijn, wensen ik van harte beterschap toe. En uiteraard moeten we vandaag, op deze zaterdag van 2 januari, ook alle mensen feliciteren. Die jarig zijn en u allemaal een plezierige dag toewensen. We hebben vandaag een aantal mensen die we in het bijzonder met nadruk willen feliciteren. Vandaag zaterdag 2 januari is jarig. Helen Abdul Karim en ook nog Aziz Godabaks. En Serena, heb jij op je lijst jarige voor vandaag? Ja, ik heb jarige op mijn lijst vandaag en die zijn Siegfried Jozefsson, Claudius Jones en Rogesta Apapu gefeliciteerd. En dan willen we de mensen voor de komende dagen ook alvast feliciteren en hun een goede voorbereiding van hun jaardag toewensen. Voor zondag 3 januari is Eetje en Stadwijk jarig. Shanisa Ilahi Baks is er jarig en Ronnie Oumar zondag 3 januari, dat is morgen. Morgen zijn jarig ook Linden Warmer en Shana Kertoy Krummo, gefeliciteerd alvast. En voor maandag 4 januari, Faisal Rasul Baks, hij is maandag 4 januari jarig. Hij is een medewerker van Dagblad Suriname. Sunil Ramjanam is er ook jarig maandag 4 januari. Mario Tour is er ook jarig maandag 4 januari en Tiris Gobinda is er jarig 4 januari. Ja, verder zijn er jarig op 4 januari Sogito Sopawiro, Dimitri Pinas, Melvin Botsen en Tapasia Dariani. En dinsdag, oké, okay, ik denk dat ik een mix-up heb gemaakt op mijn lijst. 
waardoor ik niet meer precies weet wie allemaal dinsdagjarig zijn. Want ik heb 5 januari en 4 januari jammer eens door elkaar gegooid. Dus ik kan ze niet meer uit elkaar halen. Het enige die ik weet die op 5 januari jarig is, dat is mijn zuster, want die weet ik toevallig. Oké, okay, dus uh, ik denk niet dat ik die van 4 januari ga opnoemen, want anders ga ik daar vergissen. Ik die van vijf, de mensen van 5 en 4 gooien. Ja. Maar er, de volgende mensen zijn jarig op respectievelijk 4 en 5 januari. Laten we het veilig <laughs> doen. Respectievelijk 4 en 5 januari. Melanie de Klein, Cedric van Zamson, hij is de parlementariër. Mijn eigen zuster Nisha, die is er, maar die is 5 januari jarig, die weet ik specifiek. En de respectieve andere mensen zijn jarig op 4 en of op 5 januari. Kishen Mana, verder nog uh, Deu Rampadarit, Keren Ramdani Singh en ook nog Fabiola Chuawi. Ik heb ze door elkaar gegooid, dus u haalt uzelf even eruit of je respectievelijk op die 4 en of op die 5 jarig bent. Ja, ik heb voor 5 januari uh, Randy Wongso Di Kromo, Clyde Ford en Gavin Solomon. We feliciteren al deze mensen en we wensen jullie allemaal een heel goede voorbereiding toe naar jullie jaardag. En natuurlijk gaan alle mensen hun jaardag moeten vieren in COVID-tijd. Voor Suriname zijn de maatregelen en de protocollen nog steeds hetzelfde, tenzij er een wijziging vandaag wordt aangebracht. De mensen in Nederland, voornamelijk de mensen die in Nederland wonen, die zitten ook in een strakke protocol nog momenteel wat COVID aangaat. Laat me u ook de internationale olieprijzen doorgeven. Brett, crude oil noteert 51 dollar en 91 cent. De West Texas Intermediate noteert 48 dollar en 52 cent. De goudprijs noteert 1800 dollar en 98 en 60 cent voor een troy ons. En de euro of de dollar noteert 1,19 dit is Rashid Pierkans, Kal A. Jorkal. Serena, vertel ons wat er is gebeurd ten aanzien van vuurwerk. By the way, hoe heb jij je jaarwisseling doorgebracht? Ja, nou, mijn jaarwisseling heb ik heel rustig doorgebracht. Ja. Um, om half twaalf lag ik al in bed. Dus, wacht <laughs> even, dus, dus je hebt niemand een gelukkig nieuwjaar bij de Ja, overs- wat, wat heb je gestuurd, alvast. Ja, um, maar in je eigen omgeving? Ja, een maar... Bos in een, COVID-brasa, nee, COVID-vrije brasa. Nee, we hebben, COVID, we hebben alle COVID-maatregelen nou weer aangenomen tot in mijn bed rustig om half twaalf. <laughs> Lag okay. ik daar al. Um, dus uh, heel erg relaxed. Ik vind het zelf persoonlijk prettig om op 31 uh, rustig te reflecteren en echt in de rust te zijn. Om me goed klaar te maken voor het nieuwe jaar. Ja. Ik hou zelf niet zoveel van jugu jugu en sensatie. Nee, nee, ik ben jaren niet geweest naar de stad. Okay, op maar dit jaar, 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 dit jaar zou ik, ook al zou ik willen, zou ik niet kunnen. Maar um, dat, dat ben ik voor mij persoonlijk. En jij, hoe was jouw jaarwisseling? Um, gegeten, gedronken. Overal eten, drinken. Jaarwisseling is eten, drinken. Maar het is natuurlijk niet hetzelfde als vorig jaar. Uh, wel wat vuurwerk afgeschoten. Min, relatief heel weinig. Omdat mijn dochters wilden vuurwerk afschieten. Yeah. Maar ik geniet altijd van mijn buurman zijn vuurwerk. Altijd. <laughs> Want ik heb een buurman, die is Roy Carteram. Mm. En die, die schiet verschrikkelijk veel af. Dus ik mm. appte hem. En ik zei, hoe laat begint jouw vuurwerkshow? <laughs> maar dan kan ik mijn stoelen beginnen te regelen. regelen. En... Zijn vuurwerkspectakel is altijd mooi goed. Dus ik heb vast zijn vuurwerk genoemd. Ja, dat moet ik wel erbij zeggen. Het is echt niet geweest zoals voorgaande jaren. Want standaard bij mijn oma is er op Oerujari altijd soto. Dat bestellen we, dat eten we heerlijke soto. Maar uh, ja, dit jaar ja, is het dus gewoon helemaal anders. Heb je speciale wensen voor dit jaar? Ja, nou, mijn wensen voor dit jaar zijn dat we gaan groeien in alle opzichten. Uh, op intellectueel opzicht, emotioneel opzicht en spiritueel opzicht. En ik denk dat als je dat fundament hebt, dat je redelijk goed moet zitten en alles moet kunnen dragen dat ook mocht komen in 2021. En ik hoop dat voor iedereen die kijkt en luistert naar Kalaatjorkel, dat we groeien in alle fundamentele opzichten. Oké, okay. we hebben vuurwerk afgeschoten. Het blijkt dat we relatief veel minder hebben afgeschoten dan voorgaand jaar. Uh, we hebben de traditionele vuurte uh, estafette niet gehad. De regels zijn bekend. U hebt het zelf gemerkt in uw eigen omgeving. Bedrijven hebben zelf bijna niet afgeschoten. Want normaal is het zo dat op 31 bij bedrijfssluitingen, zo rond 12 uur in de middag, 
de bedrijven altijd nog een paar garen ergens afschieten. En een heleboel van die bedrijven hebben dat niet gedaan, omdat ze ook gesloten waren vanwege COVID, mochten een heleboel bedrijven zelf ook niet open zijn. Dus daar is relatief veel minder geschoten uh, ten opzichte van 2019. Die omstandigheden zijn bekend. Uh, als je rond hebt gereden, een beetje kan je het ook zien dat je relatief veel minder uh, afgeschoten vuurwerk op straat zag of op mensen hun trottoir, meestal zie je het op de trottoir. En dat is uh, ook vanwege het feit dat uh, we zeven uur al één binnen moesten zijn. De grootste spektakels die we meestal op straat meemaken, want Oruyari in Suriname wordt, wordt relatief op straat gevierd. Met de verschillende festiviteiten die her en der werden gehouden, die waren er dit jaar ook weer niet. Dus uh, toch helemaal anders, overigens ook voor de hele wereld, maar we praten eerst eens over ons eigen land. Maar ondanks dat zijn er jammer genoeg toch wat uh, ongelukken gebeurd. Heb jij de zijn? Ja, ik heb een, uh, er zijn helaas toch vuurwerkslachtoffers te betreuren en dat zijn het er vier. Um, de jongste, wat ik begreep het nu uit de media, is een jongetje van twee. Um, en de meeste slachtoffers die bevinden zich um, in de twintig. En sommigen hebben, uh, zijn verwant aan hun gezicht. En natuurlijk op andere plekken, dat is um, vreselijk. Dus van harte beterschap. Maar wat positief is, is dat het wel aanzienlijk minder is dan voorgaande jaren. Want bijvoorbeeld vorig jaar waren het er tien vuurwerkslachtoffers. En we hadden in 2018 waren het er twaalf. Dus het is aanzienlijk minder. Ik vermoed dat het kwam doordat we uh, minder vuurwerk hebben afgeschoten. Ik denk dat de economische situatie ook een rol speelt. Waarbij mensen gewoon veel minder geld hebben om vuurwerk te kopen. En vuurwerk nu ook veel duurder is dan voorgaande jaren. En dat je nu gewoon echt, echt meer dan ooit tevoren prioriteiten moet stellen. En ik denk dat dat ook een van de redenen is waarom er aanzienlijk minder vuurwerkslachtoffers zijn dit jaar. Dit is Kalajurkel. Het afgelopen jaar hebben we toch nog wel veel verkeersdoden gehad. Relatief wel minder dan 2019. We zouden het wel veel lager hebben gewild. Maar het is jammer genoeg niet gelukt. In 2020 hebben we er 71 gehad, verkeersdoden. Ten opzichte van 2019 is dat, hadden we er 80. Dus in vergelijking kunnen we zeggen, we hebben minder gehad. Maar toch nog, voor ons als land is het wel veel. Veel in de zin van... Uh, je, het verkeer van ons kan je vergelijken met het verreden kilometers. Op zichzelf rijden we niet veel. Het lijkt alsof we veel rijden, maar de afstanden die we relatief afleggen zijn vrij korte afstanden. We zitten hoogwaarschijnlijk veel meer in de files, waardoor het lijkt alsof we langere afstanden afleggen. Maar als je kijkt naar de bewoonde gebieden waar wij wonen en werken, zitten we allemaal pakweg in een straal van 30, 40 kilometer. Daar, in die straal zitten we min of meer. Dus jammer genoeg hebben we er 71. We condoleren nog de nabestaanden van de mensen die jammer genoeg zijn omgekomen in het verkeer. Maar tussen alle ongelukkige berichten hebben we toch nog ook leuke berichten. In de zin van dat er meer Surinamers zijn bijgekomen. Het Slans Ziekenhuis heeft voor 2020 3556 bevallingen gehad. Dat betekent alleen het Slans Ziekenhuis heeft er 3556 bevallingen. Surinamers geleverd. Jaconense ziekenhuis heeft er 2135 geleverd. Bedoel ik bevallingen, om het zo uit te drukken, om het correct te zeggen. En het sint vincentse ziekenhuis heeft 1276 bevallingen gehad. We hebben de cijfers weliswaar nog niet van het Street ziekenhuis Nikeri, want daar heb je er ook bevallingen. We hopen dat in een andere uitzending ook aan u door te geven. Eerste baby werd geboren in 2021, dat is een meisje, Slans ziekenhuis. Ja, en het sint vincentse ziekenhuis heeft als eerste een jongetje gehad. Dus we hebben een behoorlijk aantal Surinamers bij gehad. En dat gaat ervoor zorgen dat het aantal inwoners dan ook substantieel gaat toenemen. We hebben nog een relatief vrij kleine bevolking. We hebben een relatief vrij jonge bevolking. Kala Jorkal, COVID? Ja, we zitten nog steeds in de COVID-pandemie. Um, als we kijken naar de cijfers, dan zien we dat het aantal besmettingen ligt op 6.277 in totaal in Suriname. 
um, zijn hersteld van COVID-5771 en helaas zijn er in totaal 123 personen overleden tot zover. Um, het afgelopen etmaal zijn er 67 mensen besmet geraakt met het virus. Tegelijkertijd zijn er ook 67 mensen in het ziekenhuis. Uh, in intensive care liggen er nu helaas 7 personen. Het aantal genezen binnen 24 uur is er 38. En in isolatie zitten er 169 mensen. En in quarantaine, daar zijn nu op dit moment 839 personen in. Wij verwelkomen uw mening, ook dit jaar in Rajit Pierkaans Kalajorkal. En we gaan de telefoonlijn voor u opengooien. Het telefoonnummer is nog steeds 532037. We zijn echt benieuwd u als eerste beller mogen verwelkomen voor dit jaar. Het nummer is 532037. India gaat een test uitvoeren wat COVID aangaat. India heeft uh, de Oxford vaccin, Oxford Astra. Seneca hebben ze goedgekeurd, uitsluitend voor spoedgevallen. Uitsluitend voor spoedgevallen. Maar India gaat eerst een kleine drill doen, een oefening doen. Hoe ze het moeten distribueren en hoe ze al die mensen moeten bereiken. U moet erna gaan, India heeft er pakweg 1,3 miljard inwoners. Ze gaan vooralsnog proberen om 300 miljoen mensen te vaccineren. Maar deze vaccin die zij voorlopig hebben goedgekeurd is uitsluitend voor spoeddoeleinden. Amerika die heeft er 346.408 mensen die zijn er overleden in de Verenigde Staten aan COVID. Intussen heeft Amerika meer dan 20 miljoen besmettingen, COVID-besmettingen. Japan heeft intussen bekendgemaakt dat met of zonder COVID de Olympische Spelen en de Paralympics gaan dit jaar door. Oorspronkelijk zouden de Olympische Spelen in 2020 in maart gehouden worden. Vanwege COVID hebben ze die moeten uitstellen. Het kost enorm veel geld. Ze hebben 15 miljard geïnvesteerd in het opzetten van de faciliteiten voor het houden van de Olympische Spelen. Alleen de vertraging heeft ze een extra 2,4 miljard Amerikaanse dollar gekost. In totaal de bouw, de organisatie kost Japan nu 15 miljard Amerikaanse dollar. Maar ze hebben tussen al bekendgemaakt dat ze dit jaar wel de Olympische Spelen en de Paralympics zullen gaan houden. President Santoki heeft ook nog meegegeven in zijn oudejaars toespraak. Zei hij, het eerste kwartaal mogen wij als burgers verwachten dat de COVID-vaccins zullen aankomen en dat ze kunnen beginnen met de inenting in ons land in ons eerste kwartaal. Zei hij accentueerde ook nog dat we uh, realistisch moeten zijn en bij de realiteit moeten blijven dat de economische problemen er alsnog zijn en er alsnog vooralsnog zullen blijven. Weliswaar zegt hij dat hij zijn best doet. De regering hoopt die, uh, het te verzachten voor de bevolking en al die ellende die ze hebben overgenomen het toch nog beter te doen. Maar de economische problemen die blijft een realiteit. Ja, nou we hebben um, landelijk als we kijken naar wat er nu gebeurt hebben we ook gezien dat uh, de regering voornemens is om te werken aan infrastructuur in het binnenland. Maar voordat we daartoe overgaan willen we de eerste beller voor het jaar 2021 verwelkomen in de uitzending. Goedemorgen. Goedemorgen mevrouw Serena en goedemorgen mevrouw Pierkan, meneer Pierkan. Goedemorgen. Uh, meneer Farid, u had verleden gezegd, u, had, u hebt een lijst van die basisgoederprijzen. Kunt u niet op een dag dat ze namen bekend maken, dan zou u weten wat de prijzen van die basisgoederen zijn. Want wij weten nog niet, wij weten precies niet, we, we weten, we horen alleen dat er een lijst is van die basisgoederen. Maar ik zie nergens, ik kom nergens. Uh, zien dat die, uh, die prijzen van die basisgoederen ergens zijn. Dat was mijn okay. vraag. Dank u wel. Oké, okay, dank u wel. Ik denk dat het de taak is van het ministerie van Economische Zaken en haar plicht om die lijsten te publiceren. Ik weet wel dat ze het wel doen op hun website, maar een heleboel Surinamers beschikken niet over internet, waardoor ze geen toegang hebben om te weten wat de prijzen is. Ik denk dat het ministerie creativiteit aan de dag moet leggen om deze zaken kenbaar te maken aan de bevolking op een zodanige manier dat het wel bereikbaar is voor de samenleving. En er zijn mogelijkheden, maar ja, als je de creativiteit niet aan de dag legt, 
Dan ga je steeds hetzelfde doen wat je vorig jaar hebt gedaan. Maar als je ziet het heeft deels niet gewerkt. Dan moet je toch weer wat anders gaan doen. Om ervoor te zorgen dat de mensen er weten. 30 producten staan er op de lijst. Die worden gesubsidieerd door die overheid. Waardoor u toch tegen een andere prijs die producten kunt aanschaffen. Goedemorgen, dit is Rashid Pierkans Kalajor. U bent in de uitzending. Ja, meneer Farid uh, en mevrouw Serena. Ik wil u sinds vorig jaar uh, contacten, maar de lijn, lijnen kreeg ik niet. Uh, telefoonverkeer was uh, ver, uh, druk, bedoel ik. Ik, uh, ik had een mooie herinnering, maar dat is vorig jaar gebeurd. Ik ben de laatste Hot Voice Mix winnaar van jullie Song Festival. Die in de jaren is ge, door de jaren is georganiseerd. Vorig jaar was het... 20 jaar geworden en ik ben Asija Groep, dus ik wil, het, ik wil dat een beetje met jullie die laatste is het een beetje oud geworden vorig jaar. 30 september was het geworden en uh, ja, die was een mooie moment. Ik heb met meneer Arbi ook hand geschud, met u ook en mevrouw Saadme, mevrouw Parmila. Ik wilde ze echt ontmoeten tijdens uh, in uh, september en zo met de covid thematiek gehouden. Wat ik wil uh, je en zo voor jullie brengen ook. Want het was een mooi moment voor mij, meneer Farid. Oké. Okay. En uh, ja, ik had u ook die avond ontmoet. Het was in 2000, 30 september. Het was ja. een mooie herinnering. En ik wilde delen vorig jaar al, maar uh, ik, ik, ik kreeg het uh, ver, Ik kreeg de kans niet, de lijn was druk. En uh, nog iets, iets uh, is mij voorkomen. Voor, voor, voor dat ik, ik wilde meneer Sabir Isaac ontmoeten, die, die de nieuws presenteert bij u. En ik heb hem uiteindelijk bij uitkijk ontmoet. En mijn wens was om hem, ik zei hem van, uh, je bent zo'n voorbeeldige man. En zo, jullie presenteren het nieuws zo mooi. Mag ik u dada die roepen? Ik zei, zei ja, je mag me dada roepen. En ik, ik heb uh, echt groot dadi genomen. En uh, ja, haar heb ik niet ontmoet, maar zij was wel in de zaal. Maar ik ben hem speciaal gaan ontmoeten, meneer Farid. Okay. Is goed. En uh, ja, ik wil u alle beste wensen. Dit was de momenten. Ik wilde vorig jaar komen bij RBN, maar ik hoop het niet mijn beetje te verhouden. Oké, okay, dank u wel. Als, uh, dank u wel. Als de situatie anders is, bent u altijd uh, welkom hier bij RBN. En de man heeft uh, een mooie herinnering gebracht. Het is, uh, hij zei 20 jaar geleden. En heel opmerkelijk, gisteravond, gisteravond uh, sprak ik nog uh, met uh, een medewerker van RBN. En ik zei van, waarom brengen wij die Hot Voice Mix niet terug dit jaar? Gisteravond spraken we erover. En uh, ken je het nog? Ken jij dat wel? Nee, ik denk ik het, het niet. Nee, <laughs> nee, nee. nee, nee. Oké, okay, Hot Voice Mix is niks anders dan wat wij tegenwoordig kennen als karaoke. Mm. Oké, okay, maar toen had je dat niet. Uh, nu, nu is het simpel, je kan het overal betrekken. Maar uh, we hebben toen een Voice Eliminator gekocht... Uh, en die was pas op de internationale markt, waardoor je uit de bestaande CD de stem kon wegdrukken. En dan bleef alleen het instrumentaal gedeelte over. Tegenwoordig is het karaoke zingen. Ja. En dat hebben we toen gebracht. En toen hebben we het in, uh, via RP hebben we een eigen hot voice mix gehad. En Acme Radio heeft er een eigen hot voice mix gehad. Dus we hadden het in uh, twee categorieën. En deze meneer heeft ook waarschijnlijk meegedaan in de categorie van Acme Radio. Vandaar dat hij die categorie. Maar uh, het was een zangcontest. En een heleboel grote zangers zijn eruit gekomen later, die voor muziekformaties hebben uh, kunnen optreden. Maar gisteravond sprak ik nog erover en ik zei van waarom brengen we die Hot Voice Mix niet terug? Dus uh, we gaan kijken, we gaan vergaderen en ja, als het lukt brengen we, die, brengen we dit jaar wel terug. Maar het is een, is een origineel product van ons geweest, vandaar dat die meneer het na twintig jaar nog kent. En... Een heleboel mensen hebben eraan meegedaan, behalve uh, tieners. Het waren tieners, veel tieners hebben toen aan, eraan meegedaan. Maar het was een contest waarbij we vroeger ook buiten gingen. We deden het uh, in, bij het publiek, we, we gingen in de zalen, we gingen in de discotheken. En het was toegankelijk voor het groot publiek. En mensen hebben flink van genoten. Ah, jij jammer genoeg niet, nee, hè? Ik, okay. Nee, <laughs> okay. ik niet. Maar misschien ga je dit keer wel <laughs> meemaken, maar, okay? als, als het doorgaat. En mensen kennen het. Mensen hebben mooie tijden meegehad en ik heb er ook heel leuke tijden meegehad. Ook heel leuke tijden meegehad. Maar is er nog nieuws in het land? Ja, er is, er is nog nieuws in het land. Er, uh, ondanks de jaarwisseling blijven er ontwikkelingen. Um, zoals ik zei, um, de president heeft in de laatste 
conferentie, persconferentie aangegeven dat uh, ze er naar kijken om dus over te gaan tot uitbreiden van infrastructuur in het binnenland. Uh, omdat het moeilijk is en duur is om goederen en diensten in het binnenland te krijgen. Wat we weten dat al jaren decennia lang al zo is. Alleen vraag ik me af of dat nu een van de prioriteiten zou moeten zijn. Weliswaar laten we benadrukken dat het belangrijk is dat die ontwikkeling in het binnenland komt. En dat in elk geval dat een van de beleidspunten moet zijn. Maar ik vraag me af in hoeverre dat nu gezien de economische situatie een prioriteit zou moeten zijn. En wat was de prioriteit? Weer. Nou, het is aangegeven dat er in elk geval dit jaar zullen er concrete plannen komen over de infrastructuur die moet worden uitgebreid in het binnenland. Ja, ja. Dat tot in het diepe okay. binnenland dat er wegen moeten worden gebouwd en dat ja. wel aangelegd. En dat kost heel veel geld. Ah. En dat is mijn vraag dus... is in hoeverre zou dat voor wat dit jaar betreft een prioriteit moeten zijn gezien die economische situatie. Uh, waarbij je toch moet gaan kijken waar gaat dat beetje geld dat we hebben in geïnvesteerd moeten worden. Oké, okay, ik, kan, ik kan het wel een beetje begrijpen. Uh, ontsluiting van het, van het binnenland, het achterland, is altijd belangrijk om het tot ontwikkeling te brengen. Maar uiteraard begrijp ik dat je kan deze zaken pas doen als je geld hebt. Je kan het pas doen als je geld hebt. En waarover je het hebt natuurlijk is welke prioriteitsstellingen gaat de regering geven. En is het nog haalbaar dit jaar? Maar het idee om gebieden te ontsluiten, al dan niet via wegen, al dan niet via bruggen, uh, ontsluiting, dat is altijd belangrijk voor een land om het toegankelijk te maken, waardoor die gebieden bereikbaar blijven voor ontwikkeling. Want een investeerder die wil komen, en laten we zeggen die wil iets doen in het binnenland, waar vele mensen hoogwaarschijnlijk nooit naartoe zijn gegaan, en mogelijk vanwege de kosten dat het binnenland ook nooit zullen zien. Want het is kostbaar om naar het binnenland te gaan. Als een investeerder iets wil gaan doen in het achterland, zo'n 300, 400 kilometer verwijderd van Paramaribo. En je hebt geen wegen voor die man daar. Je hebt geen water daar. Je hebt geen stroom daar. Weet je wat, zo'n investeerder zegt, hey, weet je, bel me wanneer je deze randvoorwaarden hebt. Daar kom, daar kom ik wel bij je. Dus het is belangrijk dat die dingen er wel zijn, maar het gaat natuurlijk om de prioriteitsstelling. Ja, precies. Dit, het moet er sowieso komen, want um, Suriname is één en Paramaribo geniet vaak meer prioriteit dan andere districten, merk je, omdat in Paramaribo er veel meer mensen wonen, terwijl je toch gefaseerd overal hmm. eigenlijk aan van die ontwikkeling moet voorzien. Dus het is belangrijk. We zullen ja. niet bagatelliseren hoe belangrijk het is, maar je ziet nu de economische situatie en de vraag is, met dat weinige geld dat we hebben, wat ga je daarmee doen? Ja. Een ander ding is dat het binnenland bijna honderd dorpen heeft. Hè? Mm -hmm. En het is altijd en blijft een probleem om die honderd dorpen te voorzien. Het is altijd een probleem geweest toen, het is nu ook een probleem. Maar als je bij wijze van spreken een dienstverlening moet brengen naar bij wijze van spreken Kuala Lasemutu, die heel ver is bij de grens van Brazilië, waardoor je zegt die burger heeft er ook recht op en gelijk die burger heeft recht. Alleen de transportkosten zijn veel duurder dan het product op zichzelf. Klap. Maar die burger woont ook daar. En je moet hem ook voorzien. Dus het binnenland is en blijft altijd kostbaar vanwege de vergelegen gebieden. En hoe je dat gaat moeten oplossen, dat is anders denken. Er was uh, zo'n 20, 25 jaar geleden een discussie en een heel leuk idee. Het was gekomen van de BEP hoor. Omdat ik die jongens van de BEP kende toen. Nog steeds ken ik ze ook. Uh, is dat het idee was om grote woongemeenschappen te maken. Want het voorzien van honderd dorpen waar 50 mensen, 100 mensen, 200 mensen wonen, uh, krijg je niet tot ontwikkeling, omdat je die producten niet naartoe op tijd kan brengen. Vandaar dat je steeds hoort, het binnenland heeft geen water, het binnenland heeft geen stroom, het binnenland heeft geen internet, het binnenland heeft geen onderwijs. Het is dezelfde CD van 100 jaar geleden. Maar hoe herstel je dat? En het idee was, Grote woongemeenschappen, bij wijze van spreken Brokopondo, die ontwikkelt zich tot een vrij grote woongemeenschap. En vandaar dat je ziet, doordat er grotere woongemeenschappen, dat de regering zegt, hey, we kunnen daar een apotheek zetten, we kunnen daar een ziekenhuis zetten, we kunnen daar meer faciliteiten, omdat er dan meer mensen bij elkaar wonen. En dat maakt het ook relatief goedkoper voor die overheid om die dienstverlening te brengen. Ja. Maar je kan niet ieder dorp, hoe graag men het ook wil... Ja, maar het wordt een behoorlijk grote uitdaging om dat idee te realiseren. 
om dat je zit met de traditionele leven. Ja, ja, dat, maar dat is het probleem. De traditionele <laughs> en culturele ja, ja, ja. fundamenten van correct. elk dorp op zich, van elk, correct, elke correct. stam op zich. En dan hebben ze daarbij hun traditioneel gezag. Dat gaat verschillen van, uh, van verschillende stammen. Correct, ja, ja. En dat maakt het zo complex om eigenlijk die ontwikkeling te brengen naar ja. het binnenland. Dus nogmaals, het is belangrijk. Overigens in ons binnenland zitten de, denk ik, onze grote, grootste schatten wat betreft onze natuurlijke hulpbronnen. Dus inderdaad, zoals hoe Farid zegt, wil je die investeerders aantrekken, dan zal je aan die randvoorwaarden moeten voldoen. Maar het is behoorlijk complex vanwege de verschillende traditionele uh, leefgemeenschappen ja. die er zijn. En dat is, um, raakt ook de issue van de grondrechten kwestie mm. die ook al jaren speelt. Suriname is ook daarin veroordeeld om daaraan te voldoen om die grondrechten te verschaffen aan onze binnenlandbewoners, dan wel de traditionele leefgemeenschappen. Maar het is tot op heden nog niet gerealiseerd en ik ben benieuwd hoe deze regering daarmee om zal gaan. Ja, het is een heel ingewikkelde materie, omdat je... Ik vind wel dat de mensen er recht op hebben, hoor. dat heb ik altijd gezegd. Uh, de burgers, die burgers zijn veel eerder dan andere immigranten in ons land. Dus ik vind wel dat ze er recht op hebben. Alleen moet je het goed inkaderen uh, welke rechten uh, kunnen zij krijgen en welke niet. Uh, maar ja, het blijft een heel, heel materie. Geen enkele regering heeft het tot nu toe kunnen oplossen. Iedereen heeft het een beetje her en der geprobeerd. Maar het moet ergens wel opgelost worden. Ik denk dat er goede voorbeelden zijn in andere landen, voornamelijk in Zuid-Amerikaanse landen. Amerika heeft ook een goed voorbeeld ervan. Ja, ik kan zeggen dat uh, Nicaragua dat heel goed heeft gedaan. Ze zaten met hetzelfde probleem als wij. En uh, daar hebben ze een, een, een wet gemaakt, uh, afgekondigd, op basis waarvan dus de traditionele leefgemeenschappen... Um, die rechten ontlenen. Want het, 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 is, het is wel, moet ik zeggen, bijzonder interessant. Omdat niet alle binnenlandbewoners zonder meer aanspraak erop maken. Het gaat echt om degenen die wonen in de traditionele leafways. Want dat is de bedoeling om dat te beschermen. En nu zie je dat in verschillende dorpen al een behoorlijke ontwikkeling gaande is. Waarbij je niet in alle plaatsen kan nog kan praten over echt de traditionele leefgemeenschappen. Ja. Dus um, het is bijzonder interessant. Um, we hebben de VP die er zit, die afkomstig is dus van de Maron gemeenschap. Dus uh, ik ben in elk geval bijzonder benieuwd naar hoe invulling zal worden gegeven hieraan. En hopelijk is deze regering de regering die dit probleem zal oplossen. Maar het is behoorlijk ja. complex. Dit is Rashid Pierkans Kalajor Kal. U weet dat er een paar honderden Kubanen woonachtig zijn in ons land. Het exact aantal is niet bekend, maar we hebben wel recentelijk gezien dat er overnight pakweg 500 Kubanen zich vanuit Paramaribo zich hadden verplaatst naar Nikeri toe. Met de bedoeling dat zij wensten over te steken naar Guyana om door te vertrekken naar de Verenigde Staten. Het verhaal is niet doorgegaan. Uiteindelijk hebben we gezien dat 16 van de personen die de leiders moesten voorstellen werden opgepakt en werden overgebracht naar het stadion in Nikeri. En de rest van de andere personen die werden teruggebracht naar Paramaribo. Opmerkelijk nu dat we niks meer horen van waar zijn al deze 400 plus Kobanen verdwenen op ons territorium. Want het bleek dat een deel was legaal. En het overgrote deel was illegaal. En niemand praat er nu meer over waar zijn ze eigenlijk. Want illegalen dienen opgepakt te worden volgens de wet en dienen volgens de regels uitgezet te worden. Maar het was eerst een hele hype. Kubanen in Nikeri, Kanawaima, South Drain, het verhaal kent u. En plotseling is er een stilte. We horen nu Sound of Silence. Waar zijn ze naartoe? Waar vertoeven zich? Maar gisteren hebben een aantal Kobanen voor het eerst in ons land geprotesteerd voor de Kobaanse ambassade in Suriname. Er was een protestdemonstratie daar tegen, het, tegen de Kobaanse regering. Men, het protest van de Kobanen was dat ze weg willen van de dictatuur in Cuba en ze willen naar de democratie. En zo'n protest is er gisteren wel geweest. Wat hoogwaarschijnlijk u niet is opgevallen. Een andere zaak wat zich ook wel afspeelt op Cuba gisteren. Op het 
Cuba zelf, met als hoofdstad Havana, is dat de Cubaanse regering de peso heeft losgelaten. Met andere woorden, die peso wordt nu gelijk getrokken met de US dollar en al dan niet de euro. En dat is voor het eerst sinds de Cubaanse revolutie in 1959 dat die peso is losgelaten. Dus Cuba gaat over naar een vrije markt, munt om het zo uit te drukken, dat gelijk wordt getrokken met de dollar en de euro. Wat brengt dit met zich mee? Dat die peso sowieso is gedevalueerd. En of ze die devaluatie gaan kunnen stoppen, is nog een grote vraag. Want dat betekent, één, de Cubaanse samenleving was al arm onder het regime, is nog arm onder het regime. En dan krijg je nu een definitieve devaluatie waarvan je niet weet waar het eindigt. Maar dat is gisteren gebeurd. En voor 24 peso kan je er één Amerikaanse dollar kopen in Havana. Dit is Kala Jorkel. Ja, we hebben nu na tien jaar weer een ambassadeur die benoemd is. Dat is meneer Rajinder Kargi. En uh, hij is op maandag 28 december vorig jaar um, buitengewoon en gewoon machtig ambassadeur van Suriname in Nederland. Althans die benoeming heeft daarbij plaatsgevonden. En het is zeer markant dat er na zo'n lange periode weer een ambassadeur benoemd is. Uh, dat is bijzonder positief te noemen. Er is heel veel gesproken over de diaspora. De banden die er zijn tussen Suriname en Nederland, die zijn allemaal bekend. We hebben allemaal onze familie in Nederland. En het is, ik vind het heel mooi om te zien hoe twee landen toch nog steeds zo'n hechte band kunnen hebben met elkaar. En um, dit kan heel erg veel positieve ontwikkelingen voor Suriname betekenen. Omdat Nederland simpelweg een van de top ontwikkelde landen is in de wereld. Wanneer je kijkt naar de verschillende indexen. Dan zie je bijvoorbeeld dat Nederland een van de top drie in de wereld is qua agrarische productie. Uh, wij hebben nu op dit moment een probleem met onze export van agrarische productie. Daar komen we zo meteen op. Dus zou dit um, positieve ontwikkelingen voor Suriname kunnen betekenen. Ook als je kijkt naar bijvoorbeeld de Education Index, de Human Development Index en de Corruption Perception Index. Dat zijn allemaal een wereldranglijsten. En dan zie je dat Nederland daar allemaal in de top 10 voorkomt. Het betekent dat de ontwikkeling van Nederland op alle fundamentele pilaren van een nazi gewoon verschrikkelijk hoog scoort wereldwijd. Dus wij hebben er alle baat bij om als gelijkwaardige partners te gaan in het aanscherpen van die samenwerking. En een van de redenen, dat vond ik ook heel mooi om te zien, waarom ik denk dat Holland het zo goed doet als je kijkt naar de Rule of Law Index. Dat is dus een wereldranglijst die dus gaat, uh, gaat rangschikken hoe landen het doen bij het naleven van wet en recht binnen hun eigen land. Dan zie je dat Nederland ook daar in de top 10 voorkomt. En het moment dat je dat gaat doen, het naleven van de regels die jij zelfs als overheid vaststelt, dan zul je zien dat je komt richting een betere ordening van die samenleving. Goedemorgen, u bent in de uitzending. Goedemorgen, presentatoren met Bagwat Prasad Shankar. Hoe is het met jullie? Het beste... In yes. 2021, Zelfde. alle kijkers ook en luisteraars. Mijn vragen? Ja. Wij leven in een postmoderne tijd waarbij er heel veel aandacht wordt geschonken aan bewijsvoeringen door wetenschappers. In het geval van COVID-19 pandemie hebben medici nagenoeg wereldwijd het bewijs genoegzaam geleverd dat de COVID-19 pandemie maatregelen disproportioneel zijn en inadequaat blijken. Daarom adviseren zij wereldwijd om de gezonde bevolking hun immuniteit te laten opbouwen door toegang tot alle markten. Hoe denkt de Surinaamse samenleving hierover? Maar in het bijzonder wil ik u als medium gebruiken om de maatschappelijke discussie op gang te brengen. Hoe lang gaan wij met deze gegevens geen rekening houden? Of niet in die mate rekening houden dat er effecten daarvan blijkbaar worden? 
Wij hebben de lagere klasse in alle regionen al bijna verloren. Straks hebben we geen middenklasse meer. De opperklas gaat zich nog kunnen staande houden. Maar als het zo doorgaat, dan is de destructie van de economische wereld nabij. Mijn tweede vraag is meer juridisch. Hoe staat het met het verdrag van Chaguarama? En in welke mate is daaraan gehoor gegeven? Naar mijn weten is er geen verbinding gemaakt met de realiteit en de bevindingen van Chaguarama. Maar ik kan me vergissen. Maar welk deel is, welk deel is niet uh, verbonden? Welk deel is ja. verbonden met wie? Ja, je zei, je, je zei de, het verdrag van Chaguarama, maar dat is het CARICOM-verdrag waarover je ja, het hebt. Ja, Chaguarama, dan ja. heb ik het over ons gebied, Tigri. Over Tigri? Wat is gebeurd ah, okay, met want, de bevindingen ten okay. aanzien van Tigri. Oké, okay, dus daarover, heb, want dat ja, was even onduidelijk. Prima. Ik wens jullie een ve- verdere voortzetting op een prettige manier. Oké, okay, dankjewel. Dan maar dat gedeelte van uh, Chagaramas, dat is de overeenkomst in CARICOM, die getekend is door de CARICOM-lidlanden, waaraan ze zich moeten houden in het verdrag. En het verdrag is dan verder uitgebreid, uh, gedetailleerd in uh, uh, business doen, personenverkeer, etc. Uh, hoe dat gedeelte van Tigri is opgenomen in het verdrag, dat is even niet duidelijk voor mij. Dan moet ik even goed kijken. Uh, welke kaart Suriname heeft gedeponeerd. Ik weet wel dat CARICOM het half-half blauw-blauw heeft gelaten. De CARICOM heeft zelf uh, geen oordeel over het geschil tussen Suriname en Guyana. Een geschil die Guyana heeft met ons. Wij hebben geen geschil, want wij beweren dat het van ons is. Maar CARICOM op zichzelf heeft als organisatie geen standpunt tot nu toe daarover. En over het andere gedeelte van de COVID komen we straks even op terug. We gaan de beller de gelegenheid geven en die gaat Serena behandelen. Goedemorgen, u bent in de uitzending. Ja, goedemorgen en een gezegend 2021 voor jullie allebei. Dank u voor uw hetzelfde. Voor het team. Dank u wel. Uh, ik heb al een... Een of twee keer gebeld hierover, over die winkelprijzen. Um, ik wil even, uh, het leven bestaat niet alleen maar uit basisgoederen, maar ook uit andere, uh, als, je, als je inkopen gaat doen. Um, ik wil even ter herinnering brengen dat um, toen iedereen begon te hamsteren in maart, de prijzen al in principe al goed als verdubbeld waren. Vanwege dus natuurlijk de schaarste aan dollars die opeens op, op ontstond. Daarna um, heeft de nieuwe regering dus de koers geunificeerd. Met andere woorden, om meer invoerrechten te kunnen vangen. In plaats van op 57, dan op 14. En men heeft toen gezegd, uh, de minister van Financiën, dat uh, de prijzen met 20, hoogstens 25% zou stijgen. Niet meer. Wat zeg je? Bijvoorbeeld een, een pakje boter was. Voor maart was het misschien 40 gulden. Na april werd het 60 gulden. En na de unificatie is het nu 100 gulden. Dus dat was een soort uh, buitenlandse boter. Maar in elk geval, je ziet dus in feite dat het, de prijzen niet met 20% gestegen zijn. Maar het is weer gewoon verdubbeld. Dus als, als het toen al 60 waren, dan waren het opeens 100. Dus, en we hebben zo vaak gebeld naar uh, het telefoonnummer van Economische Zaken. En men zegt elke keer van ja, ze kijken ernaar, ze kijken ernaar. Maar je ziet in feite, controle is zoek. Dus werkt dit hele systeem wel van uh, prijscontrole. Want iedereen prijst maar wat hij of zij wil. En ook met name de restaurants, ook het eten in de restaurants. Is ook gewoon elke keer weer verdubbeld. Dus eigenlijk hebben we een dubbele verdubbeling gehad sinds, sinds maart eigenlijk. En ik zie helemaal geen, daar, ik zie dat je mag geen verandering doen. En dan vindt men, kijk, als men zegt dat, het volk verarmt. Ik bedoel, um, we weten allemaal de oorzaak, 
maar men moet ons niet uh, gaan zeggen van ja, het wordt maar met 15 of 20 procent verhogen. Dat is weer verdubbeld. En dat is mijn punt. Dank u wel hoor. Oké, okay, uh, dank u wel voor uw uh, reactie en uw mening. Um, ik zal even het gedeelte van COVID even behandelen, waarover die vorige beller het heeft. En dan komen we straks terug op die prijs. Want die prijzen gaan blijven. De prijssituatie gaat niet veranderen. Het is jammer genoeg dat ik het moet zeggen. Maar ik ben degene die u de waarheid moet vertellen. Hoe ik het zie. Hoe ik het zie. Maar laten we bij die COVID beginnen. Waarover die vorige beller het heeft gehad. Uh, het is een, de veronderstelling van wetenschappers is dat deze pandemie de komende vier jaren niet weggaat. Niet weggaat. Omdat gewoon simpel vanwege het feit dat 7 miljard mensen ingeënt gaan moeten worden. Niet alleen de landen die in, in een red zone zitten, zoals Europa, West-Europa, Zuid-Amerika. Want het is relatief veel minder in de Afrikaanse landen, relatief veel minder. Maar je gaat 7 miljard mensen moeten inenten. En dat gaat niet in één jaar gebeuren. In Amerika zelf, het land, world superpower, die, was, die uh, Amerika altijd uitdrukt, althans ik druk het uit, die heeft zelf problemen met het zin 1. Er zijn niet genoeg vaccins uh, om iedereen te voorzien in de wereld. Uh, mondjesmaat worden meer vaccins goedgekeurd. We hebben vandaag weer een goedkeuring in India gezien. Maar naarmate meer merken goedgekeurd gaan worden, kan de productie van die vaccins toegenomen worden. En dan kunnen we ook gaan kijken naar de prijs. Want prijswijs moeten die landen het ook kunnen betalen. Prijswijs, maar het komt niet op die prijs neer voorlopig. Maar het gaat een poos duren. Die economie in de wereld, dat kan je zien aan die olieprijs. Je kan hem min of meer zien aan de olieprijs. Waarom die olieprijs min of meer is gaan stijgen gegeven op moment? Want het was flink gedaald, tegen de 30 dollar was hij gegeven op moment. Is omdat sinds men de vaccins heeft ontdekt, dan is er hoop dat die economie in de wereld weer op gang gaat komen. Weer op gang gaat komen, waardoor die mensen weer vertrouwen hebben gehad en zijn gaan beleggen in olie. Maar die economie gaat niet zo snel op gang komen. Neem onze eigen economie. Onze economie, het verhaal kent u. Economisch kapot, financiële ramp, dat verhaal kent u. Covid erbij. Het gaat zeker, laten we ervan uitgaan dat we Covid onder controle hebben. Even positief denk, blijven. Dan gaat het zeker twee jaar duren voor wij de economie op basis van Covid hebben hersteld. Niet op basis van de economische malaise, want die hebben we nog. Opa. Want een bedrijf die een heel jaar verlies heeft geleden, in principe zo goed als dicht is, zijn turnover haalt hij niet terug binnen één jaar. Dus al mag hij morgen weer normaal draaien, verlies van het vorig jaar, haalt hij niet in één jaar. Dus het gaat twee tot drie jaar duren voor zo'n onderneming, als een verliezen, weer op hetzelfde heeft kunnen compenseren. Dus de herstel van een economie op basis van COVID is de inschatting 2 tot 3 jaar. Alleen op COVID, hè? ik heb het over onze, onze eigen ramp. Dus de keuze die man zegt nu en vraagt: van, moeten we die tent gesloten houden of moeten we die tent openmaken? De vraag is nou hierbij: hoeveel waarde stellen wij aan het leven? Want dat moet nou een keuze gaan worden. Willen we die tent opengooien en het risico nemen? Het risico nemen dat onze gezondheidszorg het straks niet gaat kunnen dragen... en dat we tafereelen gaan krijgen van Ecuador... die we niet willen hebben... waarbij mensen op straat werden gezet. We kennen dat onze gezondheidszorg die, draagvlak, die draagkracht niet heeft... en het heeft een maximum. Dus we gaan daar die keuze moeten maken. We hebben zelf gezien, als u het goed volgt... dat, een, dat Californië, een van de grootste staten, economische staten van Amerika het zelf niet meer kan dragen. Dus wij als een kleine economie met een vrij uh, fragiele gezondheidszorg... moeten vrij voorzichtig zijn dat onze gezondheidszorg is straks... We hebben, dat, we hebben dat gehad, we hebben dit augustus gehad. Waarom zouden we diezelfde fout weer moeten maken van augustus... dat we straks mensen niet meer kunnen opnemen in ziekenhuizen? Ja, dat is een vraag die vele bezighoudt, want... Terwijl je bezig bent die gezondheidssector te beschermen en de gezondheid van die samenleving, is het de vraag, ja, maar als de mensen geen geld kunnen verdienen, dan kunnen ze, hebben ze straks geen geld om te kunnen surviven. 
En dan wil het dan ook een keer links of rechts om. En je gaat ook komen erop neer, toch je dit in Akino. En, <laughs> je zegt het vader. Ja, toch? Nee, is, dus, ja, ik weet wat je bedoelt. Dus, maar dat is waar het eigenlijk op neerkomt. Mm, ja. Ik denk dat wat belangrijk is voor ons, kijk, die reality waarover Farid het net heeft, is dat mensen gewoon in afvalzakken geplaatst werden op straat, omdat niet alleen het ziekenhuis de mensen niet kon opnemen, maar ook die, zelfs die begrafenisondernemingen nou, konden het niet dragen om zoveel mensen te begraven, waarbij je toestanden had, ik weet nog, in Italië, dat leken gewoon een paar dagen lang in een huis bleven, want die begrafenisondernemingen hebben hun handen gewoon te vol en kunnen het niet aan. En ik denk dat wanneer je op dat punt komt, of geen maatregelen neemt om te voorkomen, dat je daar komt, dat je daar en een volstrekt economische malaise hebt, plus een gezondheidscrisis die je gewoon niet kan beheersen. En dan is het dan, ze echt worden de inakino en dat moeten we niet hebben. Dus ik denk, zolang wij kunnen, moeten wij toch proberen om die maatregelen in acht te nemen aan de ene kant. Aan de andere kant merken we dat er toch een COVID-budget uitgetrokken is. We weten ook dat het de realiteit is dat er geen geld is. Het land heeft geen geld. Dus wij gaan voor dit moment in elk geval zullen wij toch die maatregelen moeten opvolgen in de hoop dat de COVID-besmettingen worden beheerst, zodat je dan weer gefaseerd kan overgaan tot het, het, het openstellen van die economie. Want als je twee, twee crisissen hebt op het gebied van gezondheid en zowel de economie, dan is het echt een complete malaise en ellende in het land. En dat moeten we zeker niet hebben. Kijk, voor bedrijven is het een grote uitdaging, los van die economische uitdaging. Maar bedrijven hebben problemen dat ze hun deuren niet kunnen openmaken, vanwege COVID-protocollen, vanwege de veiligheid kunnen ze hun deuren openmaken. En daardoor kunnen mensen ook geen banen krijgen. Kunnen mensen ook geen banen krijgen. Maar we, moeten, we gaan ergens een balans moeten vinden. We, we hebben het de afgelopen maanden gehad. We gaan het nog krijgen voor dit jaar. We gaan het sowieso nog krijgen, althans ik zeg het, dus laat me niet praten namens een, een, een autoriteit, maar ik neem die verantwoordelijkheid, ik de mening ben toegedaan, dat we dit jaar nog ups en downs sowieso van die COVID gaan krijgen. We gaan een momentum krijgen dat die even laag gaat en dan gaan we weer een momentum krijgen dat die hoog gaat. Een van de primaire redenen is een simpele reden, is niet dat we ons niet willen gedragen, we gedragen ons vrij redelijk goed van tijd tot tijd daar niet van, maar ons land is zo uitgestrekt, dat je wel een maatregel kan bouwen voor Paramaribo Noord, voor Zuid, voor Wanica, voor Nikeri. Maar het gebied in het achterland is zo uitgestrekt dat er daar geen controle is bij wijze van spreken. Niet dat de mensen daar zich niet goed gedragen, maar we hebben gewoon geen goed overzicht. Dus het gaat met ups en downs gaan voor dit jaar. En ten tweede, voor dit jaar gaan wij de hele bevolking niet kunnen voorzien van vaccin. Tot nu toe heeft de regering voor 20% van die samenleving een down payment gedaan. Dat betekent 80% is nog open. 80% is nog open. Het is wel goed wat de regering heeft besloten... dat de prioriteit mensen eerst in aanmerking komen. Dat zijn sowieso onze frontline werkers... gezondheidswerkers, politiemensen, brandweermensen... doktoren, etc. etc. En daarna komen de ouderen ook in aanmerking... en daarna komen mensen met een extra ziekte... die Urgent is dat ze ook een vaccin moeten krijgen. Maar het is maar 20 procent. Van waar gaan we die 80 halen? Ja, precies. En wat ik denk dat we gaan moeten doen als samenleving... want waar um, ik me erg veel zorgen om maak... is om de kleine man, om het zo te noemen. Dat is de man die eigenlijk... ook al zouden er belastingsontheffingen komen... dan nog, want die man is in de informele sector en zo... Um, ...verkomt hij aan zijn brood om zijn gezin te onderhouden. Dus over de kleine man maken we ons heel veel zorgen. Maar ik denk wat wij gaan moeten doen... ...is dat we met z'n allen heel creatief gaan moeten zijn. Um, als ik kijk bijvoorbeeld naar simpele dingen... ...zoals delivery services die we eerst niet hadden. Ja, ja. Als ik kijk naar hoe het kantongerecht opereert digitaal... Waar, ...wat ik had gedacht had niet zo komen voorlopig... ...maar het is er nu. We gaan allemaal creatief moeten zijn. Eén, we gaan moeten leren hoe prioriteiten te stellen. We gaan moeten leren om te leven binnen onze stand en we gaan moeten leren nog meer dan ooit tevoren om te ja. budgetteren. Allemaal zaken die we gaan moeten meenemen om 2021 goed te doorbrengen. Oké, okay, de mensen die zeker gegarandeerd zijn van hun salaris, dat zijn die ambtenaren. Precies. Die hebben sowieso een loon, of het nou toereikend is of niet, laat ik even in het midden. 
werken of niet werken, zij krijgen hun salaris. Risicogroepen zijn mensen die geen vaste banen hebben. Bij wijze van spreken een timmerman, een schaafheesverkoper, een worstverkoper. Dat zijn ook mensen die werken, maar die zitten, die zitten niet in een, vaste, in een vaste loonbetrekking. Ook mensen die geen banen kunnen vinden, omdat er gewoon geen bedrijven bij komen. Er moeten bedrijven, bedrijven sluiten juist. Dus die ambtenaar, die is toch een van de meest bevoorrechte groepen nu, ten opzichte van de rest. Want neem aan, kijk, die overheid is gesloten. Maar die overheid heeft niet gezegd, omdat je niet werkt, ga ik je niet betalen, toch? En in dat opzicht, en echt alleen in dat opzicht, is het voor die totale samenleving misschien een lichtpuntje dat het ambtenarenapparaat zo log is, want dat is een ja. groot deel van die bevolking. Is in de sociale, het is, 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 meer, is automatisch in ja, de sociale zorg. Precies, het is, is meer dan 50 procent, <laughs> is nu in elk geval wel gegarandeerd van een inkomstenbron. Of een of het nou hoog Toer, of laag is. is of niet. Dat is in het midden, maar nee. in elk geval zijn er inkomsten die binnenkomen. Maar voor het overige, nee. dat geldt echt vooral voor de ondernemers. Ja. Dit is de tijd waarbij we creatief moeten zijn. Eigenlijk zijn we met onze rug tegen de muur gedrukt. Maar ik zeg altijd, wanneer dat het geval is, dan dwingt het ons om goed te gaan nadenken. En ook om nieuwe ideeën te laten manifesteren. Dit is Rajiv Pierkans Kala Jorkal. Farid en Serena zitten er vandaag aan op zaterdag 2 januari. We gaan even eruit en we zijn straks weer terug met meer Kalajorkal. Tot straks.